ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து கத்தோடைய வார்த்தைக்கினரை கடந்து போக போகிறோம் ஓசியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசியுங்கள் ஓசியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசியுங்கள் இஸ்ரேல் புத்திரர் அநேக நாள் ராஜா இல்லாமலும் அதிபதி இல்லாமலும் பலி இல்லாமலும் சிலை இல்லாமலும் ஏபோத் வஸ்திரம் இல்லாமலும் தேராபீம் இல்லாமலும் இருப்பார்கள் பின்பு இஸ்ரேல் புத்திரர் திரும்பி தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையும் தங்கள் ராஜாவாகிய தாவிதையும் தேடி கடைசி நாட்களில் கர்த்தரையும் அவருடைய தயவையும் நாடி அஞ்சிக்கையாய் வருவார்கள் கண்களை மூடுவோம் நல்ல தகப்பனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக எமக்கு ஸ்தோதரும் நாட்களை விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறவன் கர்த்தருக்கென்று விசேஷித்துக் கொள்ளுகிறான் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறபடி இந்த மூன்று நாட்களும் உமக்கென்று நாங்கள் விசேஷித்துக் கொண்டோம் ஆண்டவரே நம்முடைய பாதத்தினை உட்கார்ந்து நம்முடைய எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ளும்படி வசனத்தை தெரிந்து கொள்ளும்படி தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற சந்தர்ப்பத்திற்காக எமக்கு ஸ்தோத்திரம் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியங்கள் அத்தனையும் எங்கள் இருதயத்துக்குள்ளே இருக்கட்டும் ஆண்டவரே பிசாசானவன் பொறுக்கி போட்டு விடாதபடி கத்தர் வேலி அடைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வீராக தேவனாகிய கத்தர் இந்த மாலை வேலையிலும் எங்களோடு கூட இடைபடும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் உடைய வார்த்தை சத்தியம் எங்களுக்குள்ளே கடந்து வரட்டும் ஆவியானவரே நீர் பேசும் நீர் இடைபடும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அல்லே லூயா ஓசியாவின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்கள் இருந்து நாம் இன்றைக்கி முதலாம் நாள் மாலை வேளையிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் பார்க்க போகிறோம் சமீப காலத்திற்கு அதாவது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்பாக லாக்டவுன் பீரியடில் சபைகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்டிருந்த காலத்தில் சில காரியங்கள் வெளியே போக முடியாத நேரத்தில் அதிகமாக வீட்டிலிருந்தே ஜபிப்பதற்கும் தியானிப்பதற்குமான நேரம் நமக்கு கிடைத்தது அநேகர் அதை பயன்படுத்தி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் வளர்வதற்கு ஏதுவாக அந்த லாக்டவுன் அநேகருக்கு பிரயோஜனமாக இருந்தது அப்படி லாக்டவுன் பீரியடில் தான் இந்த ஓசியாவின் புஸ்தகத்தில் இருந்து அதாவது தானியலுக்கு பிறகு உள்ள காரியங்களை கொஞ்சம் தியானிக்க நேர்ந்தது அப்போது சில முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த ஓசியாவிலும் யோவியல் புஸ்தகத்திலும் இருப்பதை ஆவியானவர் உணர்த்தினார் இது கடைசி காலத்தில் மிக முக்கியமாக ஒரு ரூமர்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா ஒரு கள்ள உபதேசம்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா இயேசுவினுடைய வருகை அதாவது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இன்னும் நம்ம தெளிவாக சொல்லணும்னா ரகசிய வருகையை நம்ம சொல்கிறோம் அது இல்லை என்று துணிகரமாய் பிரசங்கம் ஆரம்பித்து விட்டது ஒரு காலகட்டத்தில் ஆவிக்குரிய சபைகள் அது இருக்காது ஆவிக்குரிய சபைகள் பெந்தகோஸ்திய சபைகள் வருகையை விசுவாசிக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் இயேசுவினுடைய பகிரங்க வருகையை விசுவாசிக்கிறவர்களும் இருந்தார்கள் இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை இல்லை அதெல்லாம் சம்பவிக்காது என்று ஒரு பெரிய கூட்டத்தை மோசம் போக்கும்படி ஆவிக்குரிய சபைகளுக்குள்ளேயே அந்த உபதேசம் ஊடுருவ தொடங்கியிருக்கிறது நம்ம எதிர்பார்க்காதபடி இருக்கிற நிறைய சபைகள் இவங்கெல்லாம் பேசுவாங்களா அப்படின்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் ரகசிய வருகை வந்து இல்லைங்கிற அளவில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா காலம் அவங்க நினைக்கிறாங்க ரொம்ப காலம் ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆயிடுச்சு கால தாமதம் ஆகிறதுனால இனி இயேசு வரமாட்டார் அப்படின்னு அவங்க நம்புகிறாங்க சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இல்லைன்னு அவங்க விசுவாசிக்கிறாங்க அல்லது அவங்க அதை அவங்க உபதேசமாக கொண்டு வராங்க ஆனால் இது போன்றவர் கடைசி காலத்தில் வருவாங்க என்பது ஒரு கடைசி கால அடையாளம் பேதுருவின் புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ரெண்டு பேதுரு மூன்று மூன்றை வாசிக்கும் போது கடைசி நாட்களில் பரியாசக்காரர் வந்து அவர் வருவார் என்கிற வாக்கு தத்தம் எங்கே அப்படின்னு கேட்பாங்களாம் வேதம் சொல்லுகிறது வாசிங்க அந்த வசனத்தை அவர் வருவார் என்று சொல்லுகிற வாக்கு தத்தம் எங்கே பிதாக்கள் நித்திரடைந்த பின்பு சகலம் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பின் சிருஷ்டிப்பின் தோற்றம் முதல் இருந்த விதமாக இருக்கிறதே என்று சொல்லுவார்கள் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது இதில் என்ன வருக வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அடையாளத்தை பேதுருவின் புஸ்தகம் சொல்லுது அப்படி கேட்டாங்கன்னா அதுவே கடைசி காலம்னு அர்த்தம் நம்ம கடைசி காலம்னு சொல்லும்போது இயேசு வருகிறார் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது என்று சொல்லும்போது அநேகர் அதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படிலாம் நடக்காது அதுலேயும் இயேசு வருவார் என்கிற அந்த தேதியானது நாளானது நாளிகையானது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது வேதத்தில் 
பிதா ஒருவரை தவிர மற்ற ஒருவனும் அறியான்னு இருக்கு ஒரு சிலர்லாம் துணிகரமாக சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சு வரைக்கும் இயேசு வரமாட்டார் ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க இயேசுக்கே அது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதாக குமாரனும் அறியார்னு இருக்கு மார்க்கில் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வருஷத்தில் வருவார் அந்த வருஷத்தில் வருவார் இயேசு இந்த வருஷத்தில் வருவார் அந்த வருஷத்தில் வருவார்னு சொன்னால் அது கல்லோபதேசம் இயேசு இப்போ வரமாட்டார்னு சொன்னாலும் கல்லோபதேசம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க ஏன்னா நினையாத நாளிகையில் வருவார் என்று தான் வசனம் சொல்லுகிறது எப்போ வருவார்னு தெரியாது அதனால் நீங்கள் வரமாட்டார்னுங்கிறது சொல்லிட்டீங்கனாலே இப்போ வரமாட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கனாலே அது வந்து உபதேசம் மாறிடும் எப்போ வருவார்னு தெரியாது ஆனால் வருவார் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வந்தாலும் நான் போவேன் ஆயத்தமாக இருக்கணும் அதான் நம்முடைய வேலை அதுதான் சபைக்கு ஆண்டோர் கொடுத்துருக்கிறது அப்போ இந்த வருகையை குறித்து தியானிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது கடைசி காலத்தை குறித்து தியானிக்கும் போது பழைய ஏற்பாட்டிலேயே இயேசுவனுடைய வருகைக்கான அடையாளங்களும் எதெல்லாம் நம்ம புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்கிறோமோ அதெல்லாமே பழைய ஏற்பாட்டில் அடையாளங்களாகவும் இன்னும் சொல்ல போனால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் கூட அதில் தெளிவாய் சொல்லியிருக்குது சிலரெலாம் கேட்பாங்க சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலாம் இருக்குதா ஒன்று தசனைக்கு நான்கு பதினாறு பதினேழுல நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம்னு இருக்கு ஆனாலும் கேட்பாங்க ரகசிய வருகைங்கிற வார்த்தை இருக்குதா அப்படிம்பாங்க ரகசிய வருகைங்கிற வார்த்தையை ஏன் பரிசுத்தவர்கள் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அன்னைக்கு உள்ளவர்களுக்கு பகிரங்க வருகையும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலையும் அன்னைக்கு உள்ள சபைக்கு அவர்கள் பிரித்து காட்டுவதற்காக அன்னைக்குள்ள பரிசுத்தவான்கள் ரகசிய வருகைன்னு அதை சொல்லி வச்சாங்க சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு விளக்கம் தான் அது உடனே ரகசிய வருகை இருக்கா அப்படின்னு பைபிளில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க சில புறஜாதியார் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி சில கேள்விகளை இவங்களும் கேட்பாங்க ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் நிச்சயம் இயேசு சபையை எடுத்துக்கொள்ளும்படி வருவார் அல்லே லூயா நாம் எல்லாம் மறுவமாகி அவரை சந்திக்கும்படி போவோம் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விசுவாசம் போகிறதே கடைசி காலத்துக்கான அடையாளம் ஏன்னா மனுஷகுமாரன் வரும்போது விசுவாசத்தை காண்பாரோ அதில் ஒன்று என்ன அவர் வருவார் என்னங்கிறது நீங்கள் விசுவாசித்தல் ஆவியும் மனவாட்டியும் வா என்பார்களாக அந்த காத்திருத்தல் இப்போ கடைசி காலத்தில் தாமதிக்க தாமதிக்க அதாவது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் தாமதம் கர்த்தருக்கு அது தாமதம் இல்லை அவர் குறித்த மாதிரி தான் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பழைய ஏற்பாட்டிலிருந்து சில காரியங்களை வரிசை கிரமமாக அதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் வரிசை கிரமமாக ஆண்டவர் சில காரியங்களை உணர்த்தினார் அதைத்தான் நாம் இன்றைக்கி முதல் நாள் மாலை வேலையிலே பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவதாக மூன்றாம் அதிகாரம் ஓசியாவின் புஸ்தகம் நான்கு ஐந்து வசனத்தில் குறிப்பாக ஐந்தாவது வசனத்தில் பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரையும் தங்கள் ராஜாவாகிய தாவிதையும் தேடி கடைசி நாட்களில் நல்ல கவனி அந்த வசனம் பாருங்க கடைசி நாட்களில் கர்த்தரையும் அவருடைய தயவையும் நாடி அஞ்சிக்கையாய் வருவார்கள் இந்த வசனம் எப்போ நிறைவேறுச்சு இந்த தீர்க்க தரிசனம் ஓசியா மூணு நாலு அஞ்சு எப்போ நிறைவேறின தொடங்கினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதிமரம் என்பது இறைமையா இருபத்தி நாலு ரெண்டின்படி இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கடைசி நாட்களில் அவர்கள் திரும்பி வருவார்கள் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க கடைசி நாள் கடைசி நாள்னு சொல்கிறீங்களே இது இல்லை கடைசி நாள் பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்போ ஊற்றப்பட்டாரோ அதான் கடைசி நாள் உண்மை ரெண்டாம் அதிகாரம் அப்போஸ் நடவடிக்கைகள் மிக தெளிவாய் சொல்கிறது கடைசி நாட்களில் மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்போவே கடைசி காலம் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் கடைசி காலம் தான் ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஆச்சு கர்த்தனுடைய பார்வைக்கு ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு அவருக்கு ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாளை போல இருக்கிறது ரெண்டு நாள் தான் இருக்கு அந்த கடைசி நாட்களில கடைசியா நடக்கிற ஒரு சம்பவம் கடைசி நாள் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம் என்னவென்று சொன்னால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் அஞ்சிக்கையாய் திரும்பி வருவார்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை தேடி வருவார்கள் இது ஓசியாவின் புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மிக தெளிவாக இன்னைக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி வர தொடங்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி 
பதினெட்டு வரைக்கும் கரெக்டாக எழுபது ஆண்டு காலம் அவர்கள் திரும்பி வருவதில் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கொள்ளை நோய் ஆரம்பித்து விட்டது கோவிட் நைன்டீன் இப்போது ஒவ்வொன்றாக அடுத்து நடக்க தொடங்கிருச்சு இதுக்கு பின்னாடி நிறையா கேல்குலேஷன் இருக்குது இப்போ நம்ம அங்கே போகலை ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் கடைசி நாட்களில் இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி வருவார்கள் என்கிற அந்த தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற தொடங்கிவிட்டது அநேக நாள் அவர்கள் ராஜா இல்லாமல் இருப்பார்கள் அப்படின்னு இருக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஸ்ரவேல் புத்திரர் கிபி எழுபதில் வெளியே போனவங்க இப்போ ராஜா இல்லாமல் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் தான் அவங்களுக்கு ராஜா கிடைச்சார் அதாவது பிரைம் மினிஸ்டர் பென் குரியன் அப்படின்னு ஒருத்தர் கிடைச்சார் கடைசி நாட்கள் என்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு அடையாளம் இஸ்ரவேல் தேசம் இஸ்ரவேல் புத்திரர் யூதர்கள் எபிரைய மொழி இது எல்லாம் கடைசி எருசலேம் பட்டணம் இதெல்லாம் கடைசி காலத்துக்கான ஒரு அடையாளம் ஒருவேளை உங்களுக்கு யாராவது இதெல்லாம் கடைசி காலம் இல்லை வருகை இல்லை அப்படிலாம் சம்பவிக்காது அப்படின்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் விசுவாசத்திற்கு முன்னாடியே பாருங்கள் இஸ்ரவேல்னு ஒரு தேசம் இருக்கிறது யூதர்கள்னு ஒரு இனம் இருக்கிறது ரெண்டாயிரம் வருஷமாய் இந்த உலகத்தில் இல்லாத ஒரு இனம் காணாமல் போன இனம் தொலைந்து போன தேசம் ஒழிந்து போன மொழி இன்னைக்கு நம்ம கண்களுக்கு முன்பாக இருக்கிறது கர்த்தர் இல்லாமல் போகும் என்றார் அது இல்லாமல் போயிற்று இருக்கும் என்றார் இப்போது அது இருக்கிறது அவர் இடிப்பார் அவர் கட்டுவார் ரெண்டையும் அவரால் செய்ய முடியும் லேலூயா எவ்வளோ அழகாக உருவாக்கி திருப்பி கொண்டாந்துட்டார் பாருங்க நம்ம சொல்கிறோம் சேட்டிலைட் காலம் டெக்னாலஜி எப்படி நானூறு வருஷம் கழித்து எகிப்தியர் கையிலிருந்து மீண்டும் முடிச்சு எண்பது நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கரெக்டாக அவங்க எழுவதை முடிக்கும் போது பூமியிலே கலவரம் ஆரம்பித்தது பூமி முழுக்க உபத்திரவம் ஆரம்பிச்சிருச்சு எண்பதை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறது அடுத்த அடுத்த அடையாளங்கள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இனி காலம் செல்லாது கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி கொண்டே இருக்கிறது இனி கர்த்தர் வாசப்படியில் தான் நின்றுகிட்டு இருக்கிறார் எப்போ வேணாலும் தம்முடைய ஜனங்களை வந்து கர்த்தர் அழைத்து கொண்டு போவார் அல்லே லூயா நம்முடைய வேலை காத்து கொண்டிருப்பது மட்டும்தான் எவ்வளோ வேலையை நீங்கள் உலகத்தில் செஞ்சாலும் செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க ஆனால் இருதயத்தில் மட்டும் ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் நான் பேழையை கட்டிக்கிட்டு இருந்தாலும் சரி எப்போ ஜலப்பிரளயம் வந்தாலும் நான் உள்ளே போயிடுவேன் அவ்வளோதான் என் வேலை அதுதான் பேழையை கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் கத்தர் பொறுமையாக இருப்பார் அது வேறு விஷயம் என்னுடைய வேலை ஜலப்பிரளயத்துக்கு முன்னாடி நான் பேழைக்குள்ளே போயிடணும் அதே மாதிரி தான் கர்த்தருடைய வருகை வரும்போது ஒரு இமை பொழுதில் மறுரூவம் ஆகும் போது நீங்களும் நானும் அதிலே பங்கடைய வேண்டும் அல்லே லூயா உலகம் என்ன சொன்னாலும் கவலைப்படாதீங்க கள்ள உபதேசம் வரும் ஏன்னா பவுல் தெளிவாக சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார் நான் போகிறேன் மந்தையை தப்ப விடாத ஓநாய்கள் வரும் என்று சொன்னார் இனிமேட்டு மந்தையை தப்ப விடாத ஓநாய்கள் வரும் நிறைய வரும் எக்கச்சக்கமாக வரும் சபைகளை கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வஞ்சிக்கும்படி அவர்கள் வருவார்கள் கடைசி காலத்தில் பரியாசக்காரர் எழும்புவார்கள் உங்களுடைய விசுவாசத்தை ஒழிக்கும்படி பேசுவார்கள் உங்களுக்கு இதுவரைக்கும் நாங்கள் கொடுத்திருக்கிற சத்தியத்திலே நிலைத்திருங்கள் சத்தியம்தான் உங்களை விடுதலையாக்கும் இந்த மாதிரி ஆட்கள் சொல்ல யார் எதை சொன்னாலும் பெரையா பட்டணத்தாரை போல தெசனோக்கியரை போல கொஞ்சம் வச்சு ஆராய்ஞ்சு பாருங்க ஏன்னா இது கடைசி காலம் வாட்ஸ்அப்னு ஒன்று வந்து போச்சு யூடியூப்னு ஒன்று வந்துருச்சு ஃபேஸ்புக்னு ஒன்று வந்துருச்சு இன்றைக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு காலத்தில் ஊழியக்காரங்க ஆகணும்னா இப்போ இவங்கெல்லாம் பாஸ்டர் ஆகணும்னு சொன்னால் அதற்கு படிக்கணும் ஒரு மூணு நாலு வருஷம் படிக்கணும் ஒரு ஊழியக்காரர்கிட்ட அடங்கி இருக்கணும் அவர்கிட்ட வந்து நற்ச நல்ல பேர் வாங்கணும் அவர் அபிஷேகம் பண்ணி அனுப்பணும் இதெல்லாம் நிறையா இருந்துச்சு அழைப்பு வேணும் பர்சுத் ஆவியானோடைய ஆர்டினேஷன் வேணும் இவ்வளோ இருந்துச்சு இப்போல்லாம் அப்படி இல்லை செல்ஃபோனும் வைஃபை கனெக்ஷனும் இருந்தால் போதும் அவன் அவன் ஊழியக்காரன் ஆயிடலாம் வசனம் தெரியுதோ இல்லையோ வசனம் பேசுகிறோமோ இல்லையோ யாரையாவது எதையாவது சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் போதும் ஊழியக்காரன் ஆயிடலாம் சும்மாவாவது இன்றைக்கி எடுத்தவங்கள்லாம் ஊழியக்காரன் வந்தவெல்லாம் ஊழியக்காரன் போனவெல்லாம் எவாஞ்சலிஸ்ட் இருக்கிறவெல்லாம் பாஸ்டர் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க இதெல்லாம் உங்களை மோசம் போக்குற ஒரு காரியம் நல்ல கோதுமை மணிகளுக்கு நடுவில் கலைகளை கொண்டு வந்து சாத்தான் விதைத்தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கடைசி காலத்தில் நல்ல சத்தியங்களுக்கு நடுவில் இது போன்ற கலைகள் எழும்பி வரும் உங்கள் மதுரை வந்து அதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்குது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்து கொள்ளுங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப மோசமான இடத்துல இருக்கிறீங்க நான் சொல்கிறது மதுரையை சொல்கிறேன் நிறைய கள்ள உபதேசங்கள் எழும்புகிற இடத்துல இருக்கிறீங்க நீங்கள் தான் பகுத்தறிந்து ஆராய்ந்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் தீர்க்க தரிசனங்களை ஆராய்ந்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் கள்ள உபதேசம் வரும்போது நல்ல உபதேசம் இருக்குது எது கள்ள உபதேசம்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் சில ஆட்டுக்குட்டிகள் சில ஓனாய்கள் ஆட்டுக்குட்டியின் வேஷத்தில் வரும்
உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற சத்தியம் இருக்கு ஒரு சபை இருக்கிறது உங்களுக்கு ஆண்டோர் கொடுக்குறாரு அதுக்கு தான் சொல்றேன் பல நேரங்களில் அறிவை தேடி அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்ப்போம் இந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்ப்போம் அந்த சேனலில் பார்ப்போம் நிறையா கேட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகி குழப்பம் ஆகி கடைசியில் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் போயிடுறான் ஏன்னா அவனுக்கு புரிய மாட்டேங்குது இவ்வளோ உபதேசம் இருக்குது தான் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க உங்களுக்கு எது தேவை என்பதை பரமபிதா அறிந்திருக்கிறார் அதில் உங்களை ஒரு சபையிலே நாட்டி இருக்கிறார் இங்கே உங்களுக்கு போதுமான உபதேசத்தை கொடுக்குறார் இதை வச்சு நீங்கள் படித்து போனால் போதும் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைய ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டு முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரே ஸ்கூலில் இருக்கட்டும் தான் நினைக்கிறீங்க நல்லபடியாக படித்து வெளியே வரட்டும்னு இந்த வருஷம் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கட்டும் ஒரு ஆறு மாதம் அந்த ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரட்டும் ஒரு ரெண்டு வாரம் பின்னாடி ஒரு நல்ல ஸ்கூலில் எடுக்கிறாங்களோ அங்கே இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு வாரம் போய் அமெரிக்காவில் படிச்சுட்டு வரட்டும்னு நினைக்கிறது இல்லை ஏன் அங்கே நல்லா இருக்குது இங்கே நல்லா இருக்குன்னு யோசிக்கிறது இல்லை ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்தோம் கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்து ஒரு நல்ல சபையிலே உட்கார வைத்திருக்கிறார் சத்தியம் உள்ள சபையில் உட்கார வச்சிருக்கிறாரு முடிவு பரிந்தும் இதில் இருப்பது உங்களுக்கு நல்லது சில கள்ள உபதேசங்களை பார்த்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி போய் அப்புறமா உங்கள் ஆத்மா தொலைந்து போனால் அதுக்கு ஆண்டவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அதுக்கு தான் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லி வச்சிருக்கிறார் ஆராய்ந்து பார்த்து நலமானதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் நீ வருகை இல்லைங்கிற அளவுக்கு போயாச்சு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சந்தேகம் வருமானால் கண்களுக்கு முன்பாக இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி வந்து விட்டார்கள் இஸ்ரவேல் தேசம் இருக்கிறது இனி கடைசி காலம் எழுபது ஆண்டு காலம் கடைசி காலத்தில் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி எழுபது ஆண்டு காலம் முடிஞ்சிருச்சு இனி காலம் கண்டிப்பாக செல்லாது இப்போ இஸ்ரவேல் புத்திரர் வந்த பிறகு தேசத்தில் என்ன நடக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஆண்டவர் வந்து அந்த யோவேல் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் சாரி நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒன்பதாம் அதிகாரம் வரைக்கும் சொல்கிறார் தேசம் எப்படி பாழாய் போகும் தேசம் எப்படி சோரம் போகும் தேசத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் எப்படி நடக்கும் கர்த்தரை விட்டு எப்படி தூரம் போவாங்க எல்லாம் அதில் இருக்கு நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிங்க ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஓசியாவின் புஸ்தகம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசிங்க அவர்கள் கர்த்தருக்கு திராட்சி திராட்சரசத்தின் பானபலியை வார்ப்பதும் இல்லை அவருக்கு அங்கீகரிப்பாய் இருப்பதும் இல்லை அவர்களுடைய பலிகள் அவர்களுக்கு துக்கம் கொண்டாடுகிறவர்களின் அப்பத்தை போல இருக்கும் அதை புசிக்கிற யாவரும் தீட்டுப்படுவார்கள் அவர்களுடைய அப்பம் அவர்களுக்கே ஆகும் அது கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வருவதில்லை ஆசரிப்பு நாளிலும் கர்த்தருடைய பண்டிகை நாளிலும் என்ன செய்வீர்கள் இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பி வந்த பிறகு அந்த தேசத்தில் நடக்கிறதான காரியங்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றார் இஸ்ரவேலை குறித்து உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தை நீங்கள் வாசிச்சு பாருங்க நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகம் முழுக்க முழுக்க ஆண்டவர் அவர்களுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தருவார் அந்த ஆசீர்வாதத்தை வந்த பிறகு அவர்கள் கொஞ்ச நாள் கர்த்தர் இடத்துல உண்மையாக இருப்பார்கள் அதற்கு பிறகு கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்களை அவர்கள் செய்வார்கள் அதற்கு பிறகு கர்த்தர் அவர்களை யார் கையிலையாவது பிடிச்சு கொடுப்பார் ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் அந்த ராஜா அவர்களை கொடுமைப்படுத்துவான் அதற்கு பிறகு அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி முறையிடுவார்கள் அல்லது வேண்டுதல் செய்வார்கள் கர்த்தர் ஒரு இரட்சகனை எழுப்புவார் திருப்பி அவர்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் நல்லா இருப்பாங்க திருப்பி தப்பு பண்ணுவாங்க இது ரொட்டீனாக நடக்கும் நீங்கள் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தை மட்டும் அப்புறம் போய் வாசிச்சு பாருங்கள் மோஹாபியர்கள் கையில் பிடிச்சி கொடுப்பார் காணானியர்கள் கையில் பிடிச்சி கொடுப்பார் ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் விடுதலையாக்கி கொண்டு வருவார் ஒழுங்காக இருப்பாங்க திருப்பி ஆண்டவர் விட்டு கொஞ்ச நாளில் தூரம் போவாங்க யார் கையிலேயாவது கொடுப்பார் அப்புறம் அவன் அவங்கள கொடுமைப்படுத்துவான் அப்புறம் கதறுவாங்க அப்புறம் கீதி ஒன்று எழுப்புவார் திருப்பி ஒழுங்காக இருப்பாங்க திருப்பி பிரச்சனை பண்ணுவாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரையாக மாற்றி மாற்றி ஆண்டவர் செய்வார் இது நீங்கள் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் மட்டுமே இப்படி வாசிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ராஜாக்கள் புஸ்தகத்தில் எல்லாத்துலேயும் இப்படி வாசிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கும் இசைவலர்கள் இருக்கிறாங்க தேசத்துக்கு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வரும்போது தங்களுடைய கர்த்தரை அவ்வளவு மகிமைப்படுத்தினாங்க அவ்வளவு அவங்க கர்த்தருக்கு வந்து பலி செலுத்தினாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க ஆனால் நடந்தது என்ன போக 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 தேசம் தேவனை விட்டு தூரம் போயிட்டு சோரம் போயிட்டு கர்த்தருக்கு விரோதமான காரியங்கள் தேசம் முழுக்க வந்துச்சு இஸ்ரேல் தேசத்தில் இன்னைக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே இருக்குது கர்த்தர் அறிவு இருக்கிற எல்லா விஷயமும் இருக்குது விக்கிரகாராதனை இருக்குது மதுபானம் இருக்குது விபச்சாரம் இருக்குது ஓரினை சேர்க்கை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது கர்த்தர் எதெல்லாம் அறிவு இருக்கிறாரோ எல்லாமே இஸ்ரேல் தேசத்தில் இருக்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் இப்போ என்ன கேட்கலாம் எந்த தேசத்தில் இல்லை இஸ்ரேலை மட்டும் நீங்கள்
ஒரு தேவ ஜனம் பூமியில் எப்படி இருக்கணுன்றதுக்கு அடையாளமாக தான் கத்தர் அவங்கள வச்சார் அவங்கள கொண்டு வந்து வச்ச பிறகு அவங்க தேவனை விட்டு தூரம் போகிறாங்க தேசத்தில் எல்லா அக்கிரமம் வந்துச்சு இதே தான் திருச்சபைக்கும் அடையாளம் சபை தான் கர்த்தர் உலகத்துக்கு மாடலாக வச்சிருக்கிறார் உலகம் திருச்சபையை பார்த்து தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பரிசுத்தம் எது நல்லொழுக்கம் எது எது சந்தோஷம் எது சமாதானம் எது நித்திய ஜீவன் எது உண்மையான சந்தோஷம் எல்லாத்தையும் உலகம் யாரை பார்த்து கற்றுக்கணும் சபையை பார்த்து கற்றுக்கணும் ஆனால் கடைசி காலத்தில் சபையினுடைய நிலைமை என்ன உலகத்தில் என்னென்ன இருக்குதோ எல்லா சபைக்குள்ளே வருது அத்தனையும் சபைக்குள்ளே காணப்படுது சபை அதை விரும்புது நான் சபை என்று சொன்னால் நான் ஒரு டினாமினேஷனை குறித்தோ ஒரு குறிப்பிட்டதான சபையை குறித்தோ அல்ல நான் ஜனங்களை குறித்து சொல்லுகிறேன் நாம தான் சபை இன்றைக்கி கடைசி காலத்தில் சபை எப்படி இருக்குது ஆராதனைக்கு வரோம் ஆராதிக்கிறோம் தசமாக காணிக்க கொடுக்குறோம் வீட்டுக்கு போகிறோம் ரைட் ஃபைன் இந்த அளவில் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நாம் நினைக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலேயே கர்த்தர் அதற்காக உங்களை என்னி உண்டாக்கலை ஏதோ நீங்கள் ஏதோ வாரத்தில் ஒரு நாள் வாங்க வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் உட்காருங்க அப்புறம் ஆராதிச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டு போகும்போது மட்டன் சிக்கன் வாங்கிட்டு போய் செஞ்சு சாப்பிட்டு தூங்கிட்டு நல்ல ஜாலியாக இருங்க அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லலை சபை எதற்கு உண்டாக்கப்பட்டதுன்னா இந்த பூமியில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம தான் ரோல் மாடல் சபையை பார்த்து தான் அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளணும் மெய்யான தேவன் யார் சபையை பார்த்து அவங்க கற்றுக்கணும் மெய்யான சமாதானம் எது சபையை பார்த்து அவங்க கற்றுக்கணும் பரிசுத்தம் என்றால் என்ன சபையை பார்க்கும் போதே அவங்க சொல்லணும் இவங்க இப்படி தாங்க இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட ஒரு தப்பும் இருக்காதுன்னு சொல்லணும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் சொல்லுவாங்க கிறிஸ்தவங்கனாலே அப்போல்லாம் வந்து ஆவிக்குரியவங்க சிஎஸ்ஐக்காரங்க அப்படின்லாம் கிடையாது கிறிஸ்தவங்கனாலே நல்லவங்க தான் அவங்க தப்பு செய்ய மாட்டாங்க லஞ்சம் வாங்க மாட்டாங்க குடிக்க மாட்டாங்க நீதிமானாக இருப்பாங்க சன்மார்க்கராக இருப்பாங்க கிறிஸ்தவன் பொய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இதே இந்தியாவில் சபைகள் மேலே இருந்துச்சு ஏன்னா சபை அவ்வளவு முன்மாதிரியாக இருந்துச்சு அப்படித்தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஒரு காலகட்டத்தில் உலகத்துக்கு மாடலாக இருந்தாங்க அதனால தான் அத்தனை பேரும் கோரேஸாக இருக்கட்டும் நேபுகாத் நேச்சராக இருக்கட்டும் அல்லது ராகாபாக இருக்கட்டும் அவங்க சொல்கிறாங்க உங்கள் தேவன் செய்ததை நாங்கள் பார்த்தோம் உங்கள் தேவன் பராக்கிரம் நிறைந்தவர் என்று நாங்கள் அறிந்திருக்கிறோம் நேபுகாத் நேச்சர் சொல்கிறான் பரலோகத்தின் தேவனை அல்லாமல் வேறு ஒரு தேவன் இல்லை கோரே சொல்கிறான் உண்மையும் உத்தவம் உள்ள தேவன் இவர் தாங்கிறான் புறஜாதியார் எல்லாம் இஸ்ரேவேலுடைய தேவனை பார்த்து கத்துக்கிறாங்க அவர் தான் தேவன் அப்போ இஸ்ரேவேல் தேசம் எப்படி சுத்தமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் சபையை பார்த்து உலகம் கற்றுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் பிரசங்கம் பண்ணுவதை விட ஏசு கிறிஸ்துவை உங்கள் வாழ்க்கையில் காட்டுவது தான் முக்கியம் உன் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு இயேசுவை நீ சொல்கிறத விட இயேசுவை காட்ட முடியும் உன்னை பார்க்குறோம் உன்னை பார்த்தவொன்னே இயேசுவை அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் அவன் வீட்லேயும் சீரியல் ஓடுது உன் வீட்லேயும் சீரியல் ஓடுது அவன் வீட்லேயும் சண்டை நடக்குது உங்க வீட்லேயும் சண்டை நடக்குது அவன் வீட்டை விட அதிக சவுண்டாக நடக்குது ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஆவிக்குரியவர்கள் ஆக்ரோசமாக போடுவோம் சண்டை நடக்குது அப்போ என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அவனுக்கு நமக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கத்தர் பார்க்குறாரு அதெல்லாம் கூட பரவாயில்ல இன்னைக்கு அநியாயம் சபைக்குள்ள இஸ்ரேல் தேசத்துக்குள்ள எப்படி கத்தர் அறிவுறுக்கிற காரியம் இருக்கிறதோ அதே மாதிரி கத்தர் அறிவுறுக்கிற காரியங்கள் சபைக்குள்ளேயும் வர தொடங்கிருச்சு இந்த கொரோனா காரியம் வந்துச்சு நாங்கள் சொல்லும்போது ஒரு சிலர் ஒரு சிலர் நிறைய பேர் நாங்கள் சொன்னதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கொரோனா வந்தபோது சபைகள் எல்லாம் அடைக்கப்பட்ட போது ஏன் இப்படி நடந்தது சபை அடைக்கப்பட்டிருக்க கூடாது கொரோனாவை சபை ஜெயித்திருக்க வேண்டும் ஏன்னா கொரோனாவை ஜெயிக்கிற வல்லமை சபைக்கு மட்டும்தான் உலகத்தில் இருந்துச்சு ஏன்னா கொரோனாவுக்கான மருந்து நம்மகிட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஏசு கிறிஸ்துவின் காயங்களால் குணமானோம்னு இருக்கு அப்ப கொரோனாவையும் குணமாக்குற வல்லமை ஏசு கிறிஸ்துவின் காயங்களுக்கு உண்டு அப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம இருந்தோம் அதையும் தாண்டி சபை மூடிடுச்சு அப்ப என்ன சொன்னாங்க எல்லாரும் கொரோனால சபை மூடின உடனே அது வைரஸ் அதனால மூடிச்சு எல்லாரும் மூடுவாங்க எகிப்து முழுவதும் வாதை வரும் அது இஸ்ரேல் இருந்த கோசே நாட்டில் மாத்திரம் வராது நெருப்பு தூக்கி போடுறவனை கூட சாப்பிட்றோம் ஆனா உள்ள நிற்கிற தேவ ஜனங்களை அது சாப்பிடாது அதுதான் கர்த்தர் நமக்கு பண்ணியிருக்கிற வாக்கு தத்துவம் அப்போ ஏன் மூடிச்சு கர்த்தர் கொரோனாவில் எல்லாத்தையும் அடைக்கணுங்கிற பிளான் இருக்குதோ இல்லையோ கர்த்தர் அனுமதி கொடுக்காமல் சபையை அடைக்கிற அதிகாரம் கொரோனாவுக்கு கிடையாது 
பிசாசுக்கே கிடையாது யாருக்கும் கிடையாது எப்பேற்பட்ட நேபுகாத் நேச்சாரும் எப்பேற்பட்ட அர்சாஷ்டிரம் மன்னனாக இருக்கட்டும் எப்பேற்பட்ட ஆமானாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் எழும்ப முடியாது கர்த்தர் அனுமதி கொடுத்தால் ஒழிய அப்ப சபை ஏன் முடிச்சு உலகளாவிய அத்தனை சபையும் ஏன் கத்தர் மூட அனுமதி கொடுத்தார் சபைகளுக்குள்ளே காணப்பட்டதான அருவறுப்புகள் சபைகளுக்குள்ள ஓரின சேர்க்கை சபைகளுக்குள்ளே ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் கல்யாணம் பெண்ணுக்கும் பெண்ணுக்கும் கல்யாணம் சபைகளுக்குள்ளே உட்கார வச்சு பூனைக்கும் நாய்க்கும் கல்யாணம் சபையில் நிர்வாண கல்யாணம் சபைக்குள்ளே உட்கார வச்சுக்கிட்டு எல்லா விதமான அருவறுப்பு மதுபான விநியோகம் பண்ணுறது என்னென்ன கேடு இருக்குதோ எல்லாத்தையும் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் பண்ணான் அந்தந்த நாட்டில் அவவே சபைக்குள்ளே என்னென்ன பண்ணணுமோ எல்லாம் பண்ணோம் ஒரு போதகர் என்னிடத்தில் கேட்டார் எல்லா சபையிலையும் இருக்குது நீங்கள் எங்கள் சபையில் அப்படி ஒன்றும் இல்லையே ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு விதம் எல்லா நாட்லேயும் ஒவ்வொரு சேர்க்க கிடையாது சில நாடுகளில் சபைகளுக்குள்ளே அரசியல் சண்டை சபைகளுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு ஜாதி பெருமை பண பெருமை சபை கர்த்தரை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிடுச்சு போயிடுச்சுன்றதே சபைக்கு தெரியாது அதான் பிரச்சனை சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு எல்லா அக்கிரமும் சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு வட்டி கொடுறான் விசுவாசிக்கிட்ட வட்டி கொடுக்குறான் சில சபையில் ஊழியக்காரனே வட்டிக்கு வாங்குறான் விசுவாசிக்கிட்ட சபை என்கிற இடம் என்ன ஏதோ ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் பேஸாக வந்துட்டு போகிற இடமா இது தேவனை சந்திக்கிற இடம் பரலோகத்துக்கு ஆயத்தப்படுகிற இடம் இங்கே மற்ற எதற்கும் இங்கே இடம் கிடையாது சபை வியாபார ஸ்தலம் இல்லை இட் இஸ் நாட் அன் அ கமர்ஷியல் சைட் இட் இஸ் அன் அ ஸ்பிரிச்சுவல் சைட் தேவனை பார்ப்பதற்கு தான் இங்கே வர வேண்டும் இங்கே வந்து உக்காந்துக்கிட்டு செல்ஃபோனை தோண்டிக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கே வந்து ஊழியக்காரர் பிரசங்கம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் பின்னாடி உக்காந்துக்கிட்டு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பிக்கிட்டு இருக்கிறது இங்கே உக்காந்து அப்படியே குனிஞ்சு ஃபோன் பேசுறது சர்ச்சுக்குள்ளே இருக்கிற என்ன விஷயம் சபைக்குள்ளே உக்காந்து பேசுறது இதெல்லாம் நீங்கள் இதெல்லாம் அக்கிரமம் இல்லையா இதுவே பழைய ஏற்பாட்டு சபை ஆசாரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே பண்ணால் கத்தர் அடிப்பார்னு இருக்கு அன்னி அக்கினி உள்ளே வந்தால் கத்தர் அடிப்பார்னு இருக்கு இவ்வளவும் செய்வீங்க சபைக்கு நேரத்துக்கு வரவே மாட்டீங்க அசட்டை வரும்போதே சொல்கிறது இன்னும் செய்தி ஆரம்பிச்சிருக்காது பொறுமையாக போவோம் இதெல்லாம் அசட்டை இல்லையா வந்த உடனே நல்ல இடமா தேடி சாஞ்சி உக்காடுறது ஆராதனையில் கண்ணை மூடுனா ஆத்மாவே கத்தரை சோத்துறது தான் கண்ணை துறக்கிறது ஆத்மாவே சா கத்தரை சோத்துறீங்கிறது என்னமோ அலாரம் மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு கடைசியாக எழுப்புறதுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் என் ஆத்மாவே நுனை இப்படி முடிக்கிறான் முடிஞ்சிருச்சா இதை விட அவுட் ஸ்டாண்டிங் மெம்பர் கொஞ்சம் பேர் இருப்பான் மனைவி பிள்ளைகளை கொண்டு வந்து விட்டுட்டு நான் உன்னை எட்டரை மணிக்கு வந்து பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன்னு டீ கடையில் உட்காந்து டீ குடிக்கிறது அப்புறம் உனக்கெல்லாம் எதுக்கு சபை ஒவ்வொருத்தரையும் கத்தர் பார்த்தார் சபைக்குள்ளே நிர்விசானம் சொல்ல முடியாத அறுவறுப்பு சபைக்குள்ள இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புகிறான் வந்துட்டியா அது அங்கேருந்து திருப்பி அனுப்புது வந்துட்ட நீ எங்கே இருக்க அவன் போடுறான் திரும்பிப்பார் ஏண்டா சபைக்கு திரும்பி பார்க்கவா வந்திய சபைக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அணியாயம் சினிமா நடிகை ஆடுற ஆட்டம் சினிமா நடிகை ஆடுற ஆட்டம் உக்காந்துக்கிட்டு எல்லா வேலையும் சபைக்குள்ளே பண்ணி அக்கிரமம் பண்ணி விசில் அடிச்சு கேட்டால் சொல்கிறது ஆராதிக்கிறத விட விசில் அடிக்கிறது தான் பவர் ஜாஸ்தி ஜபிக்கிறத விட டான்ஸ் ஆடுறது தான் பவர் ஜாஸ்தி சபைக்குள்ளே உட்காந்து அக்கிரமம் அணியாயம் பண்ணி கத்தர் பண்ணார் மூன்றா சபை என்ட்டார் ஏன் சபைக்கு கத்தர் சொல்கிற வாக்குதத்தை என்ன தெரியுமா ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடிக்கு பூட்டுகிறவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடிக்கு திறக்கிறவரும் சொல்லுகிறதாவது சபையை கர்த்தரை தவிர பூட்டுற அதிகாரம் உலகத்தில் வேற எவனுக்கும் கிடையாது யாருக்குமே இல்லைன்னா எப்படி கொரோனாவுக்கு வரும் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரே ஒரு கிருமியை வச்சு சபையை முடிவிட்டார் திருந்துங்கடா அண்ணார் முதல்ல மனம் திரும்புங்க இப்போ சொல்கிறார் பாருங்க அந்த இடத்துல உன் திராட்சை ரசமும் வேணாம் உன் அப்பமும் வேணாம் எதுவும் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து கம்யூனியனில் கையை நின்றுது அப்படியே பவ்யமாக அதுவும் வாங்கிட்டு உடனே வாயில் போடவும் முடியாது உதறது ஏன் உதறது உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ இருக்கு ஆண்டவர் எல்லாம் பண்ணிவிட்டா இந்த ஒரு தடவை இந்த ஒரு தடவை முடிச்சுட்டு போகும் போதே எல்லா அக்கிரமத்தையும் பண்ணுறது கம்யூனியனை அக்கிரமமாக மாற்றியாச்சு ட்ரெடிஷனாக மாற்றியாச்சு அப்பமும் ரசமும் அப்பமும் ரசமாகவே மாறிடுச்சு அது அடையாளமாக இல்லை அது சரீரத்துக்கும் ஒரு ரத்தத்துக்குமான அடையாளமாக இல்லை வெறும் பிரெட்டும் திராட்சை ரசமும் குடிக்கும் போது சொல்கிறான் இன்னைக்கு திராட்சை ரசம் கொஞ்சம் புளிப்பாக இருந்துச்சு குடிக்கும் போது சொல்கிறான் நாங்கள் என்ன உனக்கு ஜூஸ் போட்டு சக்கரை போட்டு டேஸ்ட் பார்த்தா கொடுக்குறோம் உடன்படிக்கை கர்த்தரோடு அதை பண்ணும் போது நான் வருமளவு என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் ஒவ்வொன்றுமா அக்கிரமம் 
கர்த்தர் போட்டார் மூன்று எல்லாத்தையும் என்ட்டார் கம்யூனின திராட்சரசம் நிறுத்தின் ஏன் சொன்னார் தெரியுமா அங்கே வசனம் இருக்கு பாருங்க திராட்சரசத்தையும் அப்பத்தையும் நிறுத்தினார் ஏன் நிறுத்த சொன்னார் தெரியுமா இஸ்ரேவேல் ஜனங்களுக்கு பலியை நிறுத்திட்டாரு ஏன் நிறுத்திட்டாரு உனக்கு எனக்கு உடன்படிக்க கிடையாது அவ்வளோதான் ஸ்டாப் நீ பலி செலுத்தினா தான் ரத்தத்தால் உடன்படிக்க உன் பலியை நான் நிறுத்துறேன்ட்டார் காரணம் என்ன உன் உடன்படிக்கை நான் கொஞ்ச நாளைக்கு நிறுத்தி வச்சிருக்கிற கவனன்ட்ட அதே தான் கர்த்தர் ஆறு மாதம் நிறுத்தினார் சபைக்கு கவனன்ட்ட நிறுத்தினார் முதல்ல மனம் திரும்பு சபைகளுக்குள்ள உக்காந்துக்கிட்ட அக்கிரம அநியாயம் மேலே இருக்கிறவெல்லாம் அரசியல் சண்டை ஜாதி சண்டை அரசியல்வாதி கூப்பிட்டு மேடையில் உட்கார வைக்கிறது எல்லா அக்கிரமத்தையும் பண்ணிவிட்டு கர்த்தர் எப்படி சபையை அடைப்பார் நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க அவர் கட்டுகிற சபையை திறக்கவருக்கு அதிகாரம் உண்டு அவர் கட்டுகிற சபையை மூடுகிற அதிகாரமும் அவருக்கு உண்டு ஒரு ஊழியக்கார் கேட்டார் கர்த்தர் சபையை அடைப்பாரா அவர் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் வைத்து கட்டுவார் ஆகாய் புஸ்தகம் சொல்லுது இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ஒரு கல்லின் மேல் ஒரு கல் இல்லாதபடிக்கு இடிப்பார் மத்திய இருபத்தி நாலு ரெண்டு சொல்லுது அவருக்கு கட்டுவதற்கும் அதிகாரம் உண்டு அவருக்கு இடிப்பதற்கும் அதிகாரம் உண்டு அவருடைய ஸ்தலம் பரிசுத்த ஸ்தலம் கர்த்தர் அக்கிரமத்தை பொறுத்து கொள்ள மாட்டார் மூடிப்பட்டார் கொஞ்ச நாள் ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் இவர் உடன்படிக்கை நிறுத்துறான்றாரு இவன் ஆன்லைனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான் அவர் சொல்றாரு கொஞ்ச நாள் அப்பத்தி ரசத்தை நிறுத்து ஆன்லைன் கம்யூனியன் கொரியரில் கம்யூனியன் நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறவங்க வீட்டுக்கே வரும் கம்யூனியன் என்ன கூடி வந்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் தானே கம்யூனியன் கொரியரில் அனுப்புனா எப்படி கம்யூனியன் ஆகும் எவ்வளோ அக்கிரமா இருங்க எல்லாத்தையும் கத்தர் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தார் இதை லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வருஷமாக சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் சபைக்குள்ளே ஆடுறாங்க குதிக்கிறாங்க எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க சொன்னால் அதில் என்ன தப்பு அதில் என்ன தப்புன்னு கேட்டாங்க எல்லாம் மூடி போட்டு ஒரு வருஷம் சும்மா உட்காந்துருந்தான் அப்போ தான் மனம் திரும்புதல் ஒரு பெரிய கூட்டம் கத்தர் பக்கம் மனம் திரும்பியது அவர்கள் நிமித்தம் கத்தர் இன்னைக்கு சபையை திறக்கும்படி கத்தர் நமக்கு அதிகாரம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் அலே லூயா இப்பவும் சொல்கிறேன் ரொம்ப நீங்கள் திருப்பி பழையபடி போனிய இன்னைக்கு காலையில் நியூஸ் போய் பாருங்கள் கொரோனா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு தாமா நம்ம ஒழுங்காக இருந்தால் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கும் சுற்றி நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டீங்க நாடு சரியில்லை அதனால் நான் சரியில்லை நான் சரியாக இருந்தால் நாடு சரியாக இருக்கும் ஏன்னா என்னை பேஸ் பண்ணி தான் கத்த ராஜாக்களை உண்டாக்குகிறார் என்னை திருத்துவதுக்கு தான் கத்த ராஜாக்களை உண்டாக்குறார் சபை ஒழுங்காக இருந்தால் சமாதானமாக குடியிருக்கிறதுக்கு ஏற்ற ராஜாவை கத்தர் உண்டாக்குவார் லே லூயா கத்தர் சொல்கிறார் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணு ஆசாரிப்புனால் ஸ்டாப் பண்ணு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு போயிட்டா போதும் நினைக்காத நிறுத்து எல்லாத்தையும் பார்த்தார் ஆண்டவர் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த உணர்வு வருதா சபைக்கு போகலங்கிற உணர்வு வருதா ஆராதிக்க முடியலேங்கிற உணர்வு வருதா ஐயோ கம்யூனி எடுக்க முடியலேங்கிறதான் அந்த வேதனை வருதா ஆண்டவர்கிட்ட கதறுறோமா ஒரு கூட்டம் கதறிச்சு ஒரு கூட்டம் ஆன்லைன்லேயே ஓகேன்றுச்சு ஏன்னா அவனுக்கு அது இன்னும் கொஞ்சம் வசதியாக போச்சு இப்போ இங்கேனா நீங்கள் ரெடியாகி வரணும் பாருங்கள் அப்படி தானே ரெடியாகி பிள்ளை குட்டிகள்லாம் ரெடி பண்ணி ஏற்றி பைக்கில் உட்கார வச்சு கொண்டாடணும் அங்கே அப்படி இல்லை லுங்கியை கட்டிக்கிட்டே பார்க்கலாம் படுத்துக்கிட்டே பார்க்கலாம் நைட்டியை போட்டுக்கிட்டு சாம்பார் வச்சுக்கிட்டே பார்க்கலாம் அப்படியே அவர் சொல்வார் பாஸ்டர் செய்தி ஆரம்பிச்சிட்டாருமா சாப்பாடு கொண்டாந்து அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே பார்த்துருவோம் அவனுக்கு வந்து செய்தி நேரம் சாப்பிட்ற நேரம் ஏன்னா ஆத்மாவே நமக்கு கையை கழுவான் சோத்திரம் பிரைஸ் தலோ ஒரு கூட்டம் மனம் திரும்பிச்சு ஒரு கூட்டம் நிர்விசனமாக போயிருச்சு ஆண்டவர் பார்த்தார் ஆசாரிப்பு நாளிலும் உன்னுடைய பண்டிகை நாளிலும் என்ன செய்வீர்கள் பண்டிகை நாளெல்லாம் அக்கிரமம் பண்டிகை நாளை கொண்டாடுறது எதுக்காகன்னு வச்சாங்க ஒரு காரணம் எதுக்கு வச்சது நினைவு கூறுறதுக்காக வச்சாங்க பண்டிகை நாளை அக்கிரமம் மாற்றி அநியாயமாக மாற்றி அவன் சொல்ல அசிங்கமாக இருக்குது தினத்தந்தி பேப்பரில் வருது அதிகமாக மதுபானம் விற்றதே கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு தானம்மா டாஸ்மாக்கில் கொடுக்குறோம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் அதிகமாக என்னைக்கு விற்கிது மதுபானம் கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு விற்கிதுங்கிறான் நியூ இயர் அன்னைக்கு விற்கிதுங்கிறான் அப்போ பண்டிகை நாள் எதுக்கு குடிக்கிறதுக்கா எல்லாத்தையும் நிறுத்தி போட்டார் ஒரு ஊழியக்கார் எனக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து ஃபோன் பண்ணி கேட்டார் நீ சொல்கிறது எல்லாத்தையும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் என் சபையை நான் ஒழுங்காக தான் நடத்தினேன் நீ சொல்கிற எதுவும் என் சபையில் கிடையாது அப்புறம் என் சபை ஏன் முடிச்சுன்னு கேட்டார் ஆவியானவர் அவருக்கு ஒரு பதில் சொன்னார் மொத்த எரிசிலையும் பிடிச்சி கொடுக்கும் போது கூட ஒரு தானியல் சாத்ராக் மேசையும் ஆபத்தையும் ஆபத்தி நகையும் பிடிச்சி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது கூட ஒரு முருதைக்காயும் பிடிச்சி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஆனால் அவைகளுக்கு நடுவே இந்த பிடிச்சி கொடுத்தப்பட்ட சிதக்கியா எக்கோனியா போன்ற ராஜாக்களுக்கு நடுவே தானியலியும் சாத்ராக் மேஷாக ஆபேத் ந
கொரோனாவிலும் ஒரு சேதம் அணுகாதபடிக்கு கத்தர் பார்த்தார் சேதம் அணுகாததுன்னா என்ன சொல்றேன்னா ஆத்மா காணாம போகாம பத்திரமா கொண்டாந்து திரும்பி சேர்த்துட்டார் நிறைய சபையில திரும்பி வந்தபோது ஆத்மா இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் காணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் காணும் என்ன காரணம் அதெல்லாம் கலை அதெல்லாம் சபையில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருந்துச்சு ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு ஊழியக்காரன் பாவம் ஏமாந்துட்டான் ஏன்னா நிறைய ஊழியக்காரங்களுக்கு க்ரௌடாக இருந்தால் போதும் அதை நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் க்ரௌடாக நம்பப்படாது அவன் சும்மா பார்க்க வரவங்களாம் இருப்பான் எத்தனை கோதுமை மணி இருக்குன்னு பார்க்கணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் தான் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ஒரு பெரிய டெஸ்ட்டுக்கு பிறகு நான் விசுவாசிக்கிறேன் உலகளாவியல கர்த்தர் வசனத்துக்கு என்ற ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கத்தர் வேறு பிரிச்சிருக்கிறார் தனக்கென்று கத்தர் ஒரு பெரிய கூட்டத்தை பிரிச்சிருக்கிறாரு தனக்கென்று ஒரு மனவாட்டி சபையை கத்தர் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் அதுதான் உண்மையும் கூட வெறும் ட்ரெடிஷன்லாம் வந்து போனவெல்லாம் காணாம போயிட்டான் சும்மா வந்து போனவெல்லாம் அது காணாம போயிட்டான் இப்ப அவன் என்ன சொல்றான் என்ன இருக்கட்டும் ஆன்லைன்ல தான் எல்லாம் வருத கூடி வருதலுடைய மேன்மை அவனுக்கு தெரியாம போயிருச்சு ஆனா யாரை கத்தர் முன்குறித்தாரோ அவர்கள் அத்தனை பேரும் திரும்பி சபைக்கு வந்துட்டாங்க பல சபைகளில் சாட்சி கொடுக்குறாங்க எங்கள் சபையில் ஒன்றும் காணாம போலங்க எங்கள் சபையில் ஒன்றும் காணாம போல நிறைய சபையில் சொல்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் போச்சு முப்பது பர்சன்ட் போச்சு நாற்பது பர்சன்ட் போச்சு ஒரு ஊழியக்காரருக்கு ஃபோன் பண்ண எங்கே இருக்கிறீங்க நான் எங்கள் ஊரில் இருக்கிறேன்னாரு என்னாச்சு சபைன்னு கேட்டேன் ஒரு வயலும் திரும்பி வரலன்னாரு நான் சொன்னேன் நீங்களாவது திரும்பி வந்துருங்க நீங்கள் வாங்க எல்லாம் வருவான் இன்னைக்கு கடைசி காலம் நாம் ஒழுங்காக இருந்தால் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கும் இப்போவும் சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் உள்ளது எதுவும் சபையை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது சபை தான் உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணும்படி அதிகாரத்தை கத்தர் சபை கையில் கொடுத்து வச்சுருக்கிறார் நீங்கள் திருப்பியும் கொரோனா வந்துச்சு இப்போ கொரோனா விட வேறு ஏதாவது வரும் அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னு சபை தோத்துருச்சின்னு அர்த்தம் வசனம் சொல்லுது பாதாளத்தின் வாசல்கள் சபையை மேற்கொள்ளாது பாதாளத்தின் வாசலே மேற்கொள்ளாதுன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இம்மனு மட்டும் கிருமி அது எப்படி சேர்க்கும் கத்தர் சில நேரத்தில் கோலியாத்தையும் எழுப்புவார் சில நேரத்தில் கொரோனாவையும் எழுப்புவார் பயமுறுத்துறதுக்கு இஸ்ரேலை பயமுறுத்துறதுக்கு கோலியாத்தை எழுப்புவார் சபையை பயமுறுத்துறதுக்கு கொரோனாவை எழுப்புவார் தாவீதுன்னு ஒருத்தர் இருந்தால் போதும் கோலியாத்தும் விழுவான் சபைக்கு விரோதமான கொரோனாவும் விழும் கத்தர் பாதுகாக்க வலம் உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அல்லே லூயா கத்தர் சொன்னபடி தேசம் சோரம் போயிட்டு இஸ்ரேல் தேசம் கத்தரை விட்டு ரொம்ப தூரம் போயிருச்சு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் அவர்களுடைய உடல்கள் மகா நகரத்தின் விசாலமான வீதியிலே கிடக்கும் அந்த நகரம் சோதோம் என்றும் எகிப்து என்றும் ஞானார்த்தமாய் சொல்லப்படும் அதிலே நம்முடைய கர்த்தரும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் எரிசிலைமை குறித்து கடைசி காலத்தில் வசனம் என்ன சொல்லுது அந்த நகரம் ஞானார்த்தமாய் என்னவென்று சொல்லப்படும் சோதோம் என்று சொல்லப்படும் எரிசிலைம் கடைசி காலத்தில் என்னவா மாறிடுமா சோதோமை போல மாறும் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லுது இன்னைக்கு எரிசிலைமுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா உலகத்துக்கே எல்ஜிபிடின்னு சொல்லுவாங்க ஓரின சேர்க்கை இந்த ஓரின சேர்க்கைக்கு தலைமை பீடமாக எது இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எரிசிலேம் தான் இருக்குது இது எரிசிலேம் நடக்கிற ஊர்வலம் எரிசிலேம் தெருக்களில் நடக்கிற ஊர்வலம் ஓரின சேர்க்கையாளர்கள் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸாக எரிசிலேமை மாற்றிட்டு எரிசிலே முழுக்க இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடைபெறுகிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எரிசிலே முழுக்க இது நடக்கும் அருவறுப்பாக இருக்கும் தெருவில் நீங்கள் நடக்க முடியாது அவ்வளோ அருவறுப்பாக இருக்கும் அரசாங்கம் அனுமதியோடு நடக்கும் மேயர் வந்து ஆரம்பித்து வைப்பார் முடியும் போது மேயர் வந்து முடிப்பார் பெரிய கிரவுண்டில் கண்களால் காணக்கூடாத அருவறுப்புகள் அத்தனையும் தெருக்களிலே நடக்கும் எப்படி சோதோமில் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை எரிசிலேம் நடக்கும் இது போன வாரம் ஓரினை சேர்க்கை வாரம் எரிசிலே முழுக்க அது நடந்துச்சு எல்லாம் ஃபுல்லாக நடத்தினாங்க பதினொன்று எட்டு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நிறைவேறிடுச்சு எப்படி நிறைவேறிடுச்சு பாருங்கள் நூறு சதவீதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்திக்கு முன் அறுபத்தி ஏழுக்கு முன்னாடி எரிசிலேமே கிடையாது இப்போ எரிசிலேம் இருக்குது எரிசிலேம் வந்துச்சு இப்போ அதில் என்ன நடக்குது கர்த்தர் அறுவருக்கிற சோதோமுக்கு ஒப்பான பாவம் வெளிப்படுத்தல் பதினொன்று எட்டு நிறைவேறிடுச்சு இப்போ நம்மால் அது இந்த லாக்டவுனில் எரிசிலேம கர்த்தர் மூட்டினதுக்கு நம்மளும் ஒரு காரணம் என்ன புனித பயணம் புனித பயணம்னு சொல்லி அங்கே போய் அங்கே போனதா ரட்சிப்பு அங்கே போனதா ஞானசானம் ஏன்பா ஞானசானம் எடுக்க மாட்டியான்னு கேட்டால் ஒருத்தர் சொல்கிறார் ஏசு எங்கே எடுத்தாரோ அங்கே தான் நானும் எடுப்பேன் ஏசு எங்கே எடுத்தார் யோர்தானில் எடுத்தார் ஏன்பா ரெண்டாயிரம் வருஷமாக எங்கே ஞானசானம் எடுத்தான் எல்லாரும் சபகாரம் இப்போ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் எரிசிலையும் வந்துச்சு இப்போ எப்படி திடீர்னு அது புனிதமாக மாறிச்சு 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷமா புனிதமாக இல்லை அது இப்போ கடைசியாக மாறிடுச்சு மாறி அத்தனை பேரும் அங்கே போனால்தான் புனிதம் அங்கே போய் தண்ணி அள்ளிக்கிட்டு வர்றது அங்கே போய் மண் அள்ளிக்கிட்டு வர்றது அங்கே நல்லா தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க எருசிலமை பார்க்க போவது என்பது வேறு எருசிலமை புனித பயணம்னு போகிறது தப்பு புனித பயணம்னா என்ன தெரியுமா முதல்ல உங்கள் பாவங்களை தொலைப்பதற்கு நீங்கள் ஒரு பிரயாணப்படுவீர்கள் அதுக்கு பேர் தான் புனித பயணம் புறஜாதியார் தங்கள் பாவங்களை தொலைப்பதற்கு பிரயாணப்படுவார்கள் அங்கே போய் இங்கே போய் ஏதாவது ஒரு இடத்துல கடல்லையோ ஆறுலையோ மலையிலையோ ஏதாவது ஒரு நகரத்திலையோ தங்கள் பாவங்களை தொலைத்து விட்டு வருவார்கள் அப்படின்னு அவங்க நம்பிக்கை அதுக்கு பேர் தான் புனித பயணம் உனக்கும் எனக்கும் எங்கே முழங்கால் படியிட்டு பாவ மன்னிப்பை கேட்குறோமோ அங்கேயே தேவன் வந்து மன்னிக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போ உனக்கு எனக்கு புனித பயணம் ஏது பயணம்தான் இருக்கு புனித பயணம்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஒரே ஒரு புனித பயணம் இருக்கிறது ஏசு வரும்போது அவரை சந்திக்கும்படி மேலே புறப்பட்டு போவோம் அது ஒரு பயணம் தான் புனித பயணம் நோ மோர் ஹோலி லேண்ட் என்ன சொல்றது டூர்னு ஒன்று கிடையாது இன்னைக்கு கடைசி காலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வருஷமா இது இல்லை நம்ம தாத்தா காலத்தில் இல்லை இப்போ புதுசாக வந்து ஆரம்பிச்சு சபைகளுக்குள்ள எருசிலம் வியாபாரமாக மாறிடுச்சு ஊழியக்காரங்க இறங்கி எருசிலம வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் எருசிலேமில் புறாவித்ததே தப்பு நேரம் ஆண்டவர் எருசிலேம் தேவாலயத்தில் புறாவித்ததே தப்பு இவன் இப்போ தேவாலயத்தில் எருசிலேமியாக விற்கிறான் கத்தர் எல்லாத்தையும் மூடி போட்டார் ஸ்டாப் பண்ணுங்கடா கொஞ்ச நாளைக்கு மனம் திரும்புங்க முதல்ல எல்லாம் புனித எல்லாம் வியாபாரம் உண்மையாக போய் சும்மா பார்த்துட்டு வர்றதுங்கிறது வேறு புனித பயணம் போய் மண்ணள்ளி தடவிக்கிட்டு வர்றது அப்படியே போய் முழங்காலேயே நடந்துக்கிட்டு போய் கேண்டில் ஏற்றுறது எருசலேமில் கேட்டு பாருங்க இங்கே தான் இயேசு பிறந்தார் இங்கே தான் இயேசு நடந்தார் இங்கே தான் இயேசு கிறிஸ்து கடைசியாக நல்லா கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்துவே தேசத்தை கைவிட்டு இருக்கிறார் அந்த தேசம் எப்போ புனிதமாக மாறும் தெரியுமா சகரியா பதினான்கு நான்கின் படி எப்போ இயேசுவின் பாதங்கள் திரும்பி வந்து ஒளிவ மலையின் மேல் இறங்குகிறதோ அப்போ தான் எருசலேமும் இஸ்ரவேலும் புனிதமாய் மாறும் அது வரைக்கும் அது புறஜாதியார் வசம் ஒப்படைக்கப்படும்னு இருக்கு புறஜாதியார் அதை மிதிப்பார்கள்னு இருக்கு இப்போ வரைக்கும் அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு தேவாலயம் இருந்த இடத்துல புறஜாதியாரோடைய வழிபாட்டு தலம் இருக்கு அதான் அதுக்கு அடையாளம் இன்னைக்கு ஆவிக்குரியவர்களுக்கு கூட இந்த ஞானம் இல்லை நம்முடைய ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி இருந்த ஊழியக்காரங்களுக்கெல்லாம் அவங்க இருக்கிற சபை தான் புனித தலம் அதை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாம் காலத்தை பார்த்தால் போதவர்களாக இருக்க வேண்டியவங்களாம் டூரிஸ்ட் கைடாக மாறிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வெரி கேர்ஃபுல் கத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சார் கொஞ்சம் நிறுத்துப்பா எல்லா வயலும் முதல்ல மனம் திரும்பிட்டான் ஒரு ஆறு மாதம் டைம் கொடுத்தார் மார்ச் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் செப்டம்பர் மாதம் தான் சபை திறந்துச்சு ஆறு மாதம் டைம் கொடுத்தார் மனம் திரும்புங்க ஏன் மூடிச்சின்னு பாருங்கன்னு இப்போ பெரிய கூட்டம் மனம் திரும்பி இருக்கிறது அல்லே லூயா நான் விசுவாசிக்கிறேன் பெரிய கூட்டம் மனம் திரும்பி இருக்குது வசனத்தின் பக்கம் திரும்பி இருக்குது இதுக்கப்புறம் வருக வந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய கூட்டம் வருகையிலே வரும் லே லூயா அதுக்கு முன்னாடி அந்த யோனாவின் மூலமாக நினைவே ஜனங்களுக்கு ஒரு காஷன் கொடுத்தா மாதிரி ஆண்டவர் இந்த கொரோனா வழியாக ஒரு காஷன் கொடுத்துருக்கிறார் இனி அடுத்தடுத்த காஷன் வரும் ஒவ்வொன்றிலும் நாம் அந்த அடையாளங்களை பார்த்து கர்த்தருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட்டோம்னா ஒரு பெரிய கூட்டம் சபையிலிருந்து வருகைக்கு வரும் லே லூயா இப்போ ஒன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனத்தினுடைய காலத்தில் தான் இருக்கிறோம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கத்தர் சரி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறார் இப்போ சபைகள் இன்னும் முற்று முடியாக எல்லா நாட்லேயும் திறக்கலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறான் கத்தர் சொன்னபடி இன்னொரு அடையாளம் இருக்குது முழுசாக சபை திறக்கிற அடையாளம் ஒன்று இருக்குது அதை நாம் பின்னாடி பார்க்க போகிறோம் இப்போ அடுத்து இந்த கொரோனா பீரியடில் இது வரைக்கும் கொரோனாவில் பற்றி சொல்லியிருக்கிற விஷயம் இதுக்கு அடுத்து நடக்கிற சில அடையாளங்களை ஆண்டவர் சொல்கிறார் வாசிங்க ஓசியாவின் புஸ்தகம் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தை வாசிங்க ஓசியா பன்னிரெண்டு ஒன்றை வாசிங்க எப்ராஹிம் காற்றை மேய்ந்து எப்ராஹிம் காற்றை மேய்ந்து கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் அவன் நாள்தோறும் பொய்யையும் கேட்டையும் வர்த்திக்க பண்ணி அசிரியரோட உடன்படிக்கை பண்ணுகிறான் எகிப்துக்கு எண்ணெய் கொண்டு போக படுகிறது வசனத்தை நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதனாலன்னு கேட்டா இந்த வசனம் நம்முடைய காலத்தில் நம்ம காலத்தில் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இந்த இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் இந்த வசனங்கள் நிறைவேறியது இந்த வசனம் என்ன சொல்லுது பாருங்கள் எப்ராஹிம் காற்றை மேய்ந்து கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் அப்படின்னு காற்றை மேய்ந்து கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் 
அது என்ன காற்றை மேய்ந்து காற்றை மேய்தல்னா என்ன நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு வசனம் இருக்குது இல்லையா கர்த்தர் என் மெய்ப்பராக இருக்கிறார் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில் நடத்துகிறார் அப்போ அந்த மெய்தல் என்றால் என்ன நமக்கு ஆகாரம் அல்லது நமக்கு போஜனம் அல்லது நம்முடைய சர்வைவல் நமக்கு தேவையானது தான் அது இப்போ இந்த இடத்துல வசனம் சொல்லுது எப்ராஹிம் காற்றை மேய்ந்து கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் கடைசி காலத்தில் எப்ராஹிம் காற்றை மேய்வான் இருக்கு காற்றை மேய்தல் என்றால் என்ன இப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொன்று டாப் பிஸ்னஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு காலத்தில் பசுமை புரட்சி ஒரு காலத்தில் தொழில் புரட்சி இப்படிலாம் இருந்துச்சு இப்போ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் முழுக்க முழுக்க காற்றை அடிப்படையை கொண்டது தான் உலகம் இப்போ காற்று தான் நம்பர் ஒன் பிஸ்னஸ் காற்று தான் இன்றைக்கி உலகத்தை பிடித்து வைத்திருக்கிறது காற்று யார் கண்ட்ரோலில் இருக்குதோ அவன் கண்ட்ரோலில் தான் உலகம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அத்தனையும் காற்றை நம்பி தான் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற செல்ஃபோன் நீங்கள் கால் பண்ணுறீங்க இந்த கால் இன்னொருத்தருக்கு போது அவர் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் உங்கள் கையில் இருக்கிற அந்த சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவர் கையில் இருக்கிற சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது நீங்கள் போட்ட உடனே அவருக்கு கனெக்ட் ஆகுது நீங்கள் பேசுகிறீங்க அவர் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்குது வீடியோ காலில் பார்க்குறீங்க அந்த ரியல் டைமில் பார்க்குறீங்க உட்காந்துருக்கும் போது அங்கே நடக்கிறத அப்படியே பார்க்குறீங்க இது எப்படி நடக்குது இதெல்லாம் எதில் ட்ராவல் ஆகுது உங்களுடைய கால் எதில் ட்ராவல் ஆகுது உங்கள் டேட்டா எதில் ட்ராவல் ஆகுது முழுக்க முழுக்க எல்லாம் எதில் தான் போகுது காற்றில் போகுது ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கிடையாது எல்லாம் கம்பி உள்ள தந்தி முறை நம்ம வீட்டில் வந்து செல்ஃபோன் ஒரு டெலிஃபோன் இருக்கும் அது ஒயர் இருக்கும் அது வீட்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஒயர் ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு பெரிய பாக்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அந்த பாக்ஸு பெரிய இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் அது அப்படியே போகும் கம்பி உள்ள தந்தி முறை இப்போ அப்படி இல்லை கம்பி இல்லா தந்தி முறை இப்போ முழுக்க முழுக்க எல்லாமே ஒய்ஃபை இன்டர்நெட் சேட்டிலைட் ப்ளூடூத் எல்லாம் சொல்கிறீங்க அத்தனையும் எதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது காற்றை நம்பி தான் இருக்கிறது கடைசி காலத்தில் காற்றை மேய்ந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காற்றை நம்பி தான் உங்கள் சர்வைவல் இருக்கும் இன்றைக்கி காற்று தான் நம்பர் ஒன் பிஸ்னஸாக இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் வச்சுருக்கிற டிவி சேட்டிலைட் டிவி காற்றை நம்பி இருக்குது செல்ஃபோன் காற்றை நம்பி இருக்குது வைஃபை இன்டர்நெட் காற்றை நம்பி இருக்குது ஏடிஎம் மிஷின் காற்றை நம்பி இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்லைன் அத்தனையும் காற்றை இப்போ பாருங்கள் கொரோனாவில் என்ன நடந்துச்சு எல்லாமே ஆன்லைன் சாப்பாடு ஆன்லைன் உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்போ பிள்ளைகளுக்கு எஜுகேஷன் ஆன்லைன் உங்களுடைய ஒர்க்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஆன்லைன் அத்தனையும் ஆன்லைன் இந்த ஆன்லைன்னாலே காற்று தான் காற்றை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ இப்போ முழுக்க முழுக்க காற்றை நம்பி இருக்கிற காலம் காற்றை மேய்ந்து ஸோ இந்த காற்றை வைத்திருக்கிறவ இன்றைக்கி யார் டெலிகம்யூனிகேஷனோ அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜியோ யார் இன்றைக்கி மொத்தமாக வச்சுருக்கிறானோ அவன் தான் உலகத்துக்கு நம்பர் ஒன்னில் இருக்கிறான் ஒரு காலத்தில் கம்ப்யூட்டருடைய அதிபதியாக இருந்த நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் ஓனர் பில்கேட்ஸ் அவர் உலகத்தின் நம்பர் ஒன் பணக்காரராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் மெக்சிகோடைய டெலிகம்யூனிகேஷன் அதனுடைய ஓனர் உலகத்தின் நம்பர் ஒன் பணக்காரர் ஆனார் இப்போ எல்லாம் பாருங்கள் இந்த டெலிகம்யூனிகேஷன் இந்த காற்றை நம்பி இருக்கிற ஆள் தான் நம்பர் ஒன் இவங்க தான் இருப்பாங்க கத்தர் சொன்னபடி காற்றை மேய்கிற காலம் வந்துருச்சு இதுலேயே இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு காற்றை மேய்ந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த புல்லு மேயிறது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படியே அது உள்ளதெல்லாம் படிப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வச்சிருக்கிற உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜின்னு சொல்லக்கூடிய எல்லா தகவல் மையமும் யாரோ ஒருத்தரால் படிக்கப்படுகிறது நீங்கள் அனுப்புகிற எதுவும் உங்களுடைய ப்ரைவசி கிடையாது இது இன்னொருத்தருக்கு போகும்போது அது படிக்கப்படும் நீங்கள் அனுப்புறது படிக்கப்படும் அது வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் அல்லது ஃபேஸ்புக்காக இருக்கட்டும் அல்லது நீங்கள் அனுப்புறது ட்விட்டராக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஹப் இருக்குது அங்கே போயிட்டு தான் போகும் அவங்கக்கிட்ட ஒரு காப்பி இருக்கும் அந்த காப்பியை அவங்க வச்சுருப்பாங்க அந்த காப்பியை அவங்க படிப்பாங்க அவங்க படிச்சுட்டு இதெல்லாம் சாத்தியமாங்க நிஜமாக நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கணக்கின்படி இந்தியாவில் மட்டுமே முந்நூறு சென்டர்ஸ் கால் சென்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது உங்களுடைய எஸ்எம்எஸ்ஸு உங்களுடைய கால்ஸு இதை எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறது கண்காணிக்கனா என்னென்னா அதை அவங்க படிப்பாங்க நீங்கள் சில இடங்களுக்கு போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் செல்ஃபோன் நம்பரை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க 
சம்மந்தம் இல்லாத இடத்துல கேட்பான் அதான் ரொம்ப முக்கியம் கேஎஃப்சியில் போய் சாப்பிட போனீங்கன்னா செல்ஃபோன் நம்பர் கொடுங்கன்னு கேட்பான் நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு மருந்து கடையில் போய் மருந்து வாங்க போனீங்கன்னா இப்போ டெலிகம்யூனிகேஷன் வேறு மொபைலில் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏதோ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்கள் நம்பரை கேட்டால் நியாயம் நீங்கள் போய் மருந்து வாங்க போவீங்க சார் உங்கள் நம்பர் என்ன பீஸா வாங்க போவீங்க உங்கள் நம்பர் என்ன நீங்கள் எல்லாம் மளிகை கடையில் போய் மளிகை சாமான் வாங்கினோடனே உங்கள் நம்பர் ஏன் நம்பர் கேட்குறான் நம்பர் கேட்ன உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லை சார் உங்களுக்கு எதாவது ஆஃபர் வந்தால் நாங்கள் அனுப்புறதுக்கு நாங்கள் அது இதுக்கு பேர் தான் டேட்டா கலெக்ஷன் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா கால் சென்டர்ஸ்க்கு அதை வந்து செல் பண்ணுவாங்க அந்த கால் சென்டர்காரங்க இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அனுப்புகிற ஒரு மெசேஜ் இருக்குது அதில் வந்து நீங்கள் இப்போது இந்த ஏரியாவிலேருந்து ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறீங்க எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஷர்ட் வேணும் ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆரோ ஷர்ட் வேணும் லூயிஸ் வில்பி வேணும் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறீங்க உங்கள் நண்பருக்கு அனுப்புறீங்க வேறு யாருக்கு இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு அனுப்புறீங்க அது போன உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் கேட்டு அனுப்பி பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு உங்கள் மொபைலுக்கோ ஃபேஸ்புக்குக்கோ உங்கள் யூடியூப்லேயோ உங்களுடைய சேனல்லையோ ஒரு விளம்பரம் ஒன்று வரும் இந்த இடத்துல இந்த சட்டை கிடைக்கணும் நீங்கள் அதை பார்த்த உடனே ஆச்சரியப்படுவீங்க இதைத்தான் நான் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் கரெக்டாக கிடச்சிச்சு அப்படிம்பீங்க எப்படி உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாமே உங்கள் முன்னாடி வருது இப்போ நீங்கள் ஒரு தடவை சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஜபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள்னு சும்மா யூடியூப்பில் ஒரு தடவை போடுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை தடவை போனாலும் ஜபத்தோட ஜெயகீதங்களை பற்றின ஒரு விஷயம் வந்துன்னே இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் தேடுறீங்கன்றத அவன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டான் உங்கள் டேட்டா அவங்ககிட்ட இருக்குது அப்போ எப்படி இது வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உங்களது எல்லாமே அவங்க படிக்கிறாங்க நீங்கள் உள்ளே போன உடனே நீங்கள் என்னென்ன விரும்புவீங்க ஏன்னா உங்களோட விருப்பத்தை அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் அவன் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறான் இவ்வளோத்தையும் பண்ணுறானே அப்போ உங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற மெசேஜெல்லாம் அவன் படிப்பானா மாட்டானா அத்தனையும் படிக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் பர்மிஷனும் கொடுத்துருக்குறீங்க அதான் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது பர்மிஷன் என்பது ஒரு ஐவாஷ் அது வந்து லீகலி அதனால் அவங்க பர்மிஷன் கேட்குறான் நீங்களும் ஃபோன் வாங்கின புதுசில் முதல் மூணு கேள்வி கேட்பாங்க ஃபோன் ஆன் பண்ணும் போது அது என்ன கேள்வியெலாம் நம்ம படிக்க மாட்டோம் இம்மிடியேட்டாக ஓகே கொடுத்துட்டு போயிட்டோம் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஐ அக்ரி என்ன அக்ரி அதெல்லாம் தெரியாது அக்ரி ஏன்னா ஃபோன் ஆன் ஆகணும் இப்போது ஐம்பதாயிரரூவா போட்டு ஃபோனை வாங்கியிருக்கிறோம் ஆனா கட்டி எப்படி ஆன் ஆகி ஆகணும் என்ன அக்ரி நாங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சுப்போம் உங்கள் ஃபோனில் வரக்கூடிய கான்டாக்ட்ஸ் இமெயில் அதில் வரக்கூடிய மெசேஜ் எல்லாம் எங்ககிட்ட இருக்கும் ஓகே அக்ரி அதான் எங்களுடைய தேர்ட் பார்ட்டிஸ் ஆப்ஷனல் அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் கொடுப்போம் அக்ரி யாருக்கு வேணாலும் கொடுத்துக்கோம் நீ ஆனானா சரி எல்லாத்தையும் சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் டேட்டா க்ளவுடில் நாங்கள் வச்சுருப்போம் உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ எங்ககிட்ட வந்து வாங்கிக்கோங்க ஓகே முதல் ஆன் ஆகிடு இப்போ உங்கள் நாம் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு மெசேஜ் ஒவ்வொரு வீடியோ அனுப்பக்கூடியதான ஒவ்வொரு இமேஜஸ் ஃபோட்டோஸ் அத்தனையும் நீங்கள் டெலிட் பண்ணாலும் அவர்கள்கிட்ட இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் நீங்கள் பெரிய அறிவாளித்தனம் என்னென்னா நம்ம டெலிட் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு டெலிட்டு டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் டெலிட் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இல்லை டெலிட் ஃபார் போத் ஆஃப் யூ அவங்ககிட்ட ஒரு காப்பி கண்டிப்பாக இருக்கும் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் தேவைன்னு சொன்னால் உங்களுடைய டேட்டாஸை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு அவர்களுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது இதெல்லாம் காற்றை மெய்தல் கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் அந்த வசனம் அப்படியே எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் காற்றை மெய்ந்து கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் கொண்டர் காற்றுன்னா என்ன த வின் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் ஆங்கிலத்தில் பாருங்கள் கிழக்கிலிருந்து வீற்றும் காற்று பெரிய ஆச்சரியம் ஒருவேளை இதாக தான் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் என்னென்னா ஃபோர் ஜி வரைக்கும் மேற்கிலிருந்து வந்த காற்று இந்த காற்றுக்கு வந்து பைபிளில் சில அடையாளங்கள் இருக்குது உதாரணமாக தானியல் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க பாப்போம் தானியல் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் தானியல் சொன்னது ராத்திரி காலத்தில் எனக்கு உண்டான தரிசனத்திலே நான் கண்டது என்னவென்றால் இதோ வானத்தின் நாலு காற்றுகளும் நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது நாலு காற்றுகளும் பெரிய சமுத்திரத்தின் மேல் அடித்தது அப்ப நாலு பக்கத்துல இருந்து நாலு மிருகம் எழும்பி வந்ததுன்னு இருக்கு இந்த மிருகம் வரத்துக்கும் காத்து வரத்துக்கும் ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு இது ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கு இப்ப நம்ம அங்க போல இந்த காத்து வரக்கூடிய டைரக்ஷன் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன
the wind from east kondar kaatru kadaisi kaalathile kilakkilirundhu or kaatru varum andha kaatrai avan pin todarvaan irukku kaatrai meindhu kondar kaatrai pin todarugiraan abina enna artham ippo kadaisi kaalathile idhu varaikkum ungalude information technology indha idukkalla use panna 2g 3g 4g varaikkum enga irundhu nu kettingna from west மேற்கில் இருந்து வந்தது ஆனால் ஃபைவ் ஜி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ஃபைவ் ஜி இதையும் தாண்டியாச்சு இப்போ ஜப்பானில் சிக்ஸ் ஜி வருது இந்த சிக்ஸ் ஜி எல்லாமே வின் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் கிழக்கில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இப்போ இதை தான் டோட்டல் வேர்ல்டும் இப்போ யூஸ் பண்ண போகுது இப்போ ஃபைவ் ஜியாக மாறுது எல்லாம் ஒருவேளை கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் அப்படிங்கிறதுக்கு எது வார்த்தையாக இருக்கும் அடையாளமாக இருக்கலாம்னா இப்போ இந்த டெக்னாலஜி முழுக்க ஈஸ்ட்லேருந்து வருது இது வரைக்கும் வந்ததெல்லாம் வெஸ்ட் ஃபோர் ஜி வரைக்கும் ஃபைவ் ஜியும் சிக்ஸ் ஜியும் ஈஸ்ட் இப்போ ஈஸ்ட்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜியை தான் டோட்டலாக கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறாங்களாமா அதை தான் இப்போது ஒரு ரூமர் ஒரு வதந்தி என்ன சொல்லுது இந்த ஃபைவ் ஜியை சைனா கொண்டு வந்துருச்சு ஃபைவ் ஜி வந்து சைனாவுடைய டெக்னாலஜி ஹுவே நிறுவனத்தை சார்ந்தது ஸோ கொண்டு வந்த உடனே சைனா வேர்ல்டை ரூல் பண்ண பார்க்குது அதுக்கு சைனா நிறைய வேலைகளை செய்து அப்போ என்ன சொல்கிறான் சைனா மேற்கொள்ளாமல் இருப்பதற்காக இந்த கொரோனாவை பயன்படுத்தி சைனாவை கார்னர் பண்ணி ஃபைவ் ஜியை வெஸ்ட்டு எடுக்க பார்க்குது அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறாங்கன்னு ஒரு ரூமர் இருக்கு ஒரு வேளை அது உண்மையாக இருக்குமானால் இந்த வசனத்தின்படி எப்ராஹிம் கொண்டர் காற்றை இந்த வின் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் பின் தொடர்கிறான் அதை பிடிக்க பார்க்குறான்னு அர்த்தம் இப்போ அதான் நடக்க தொடங்கியிருக்கு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி காத்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கு செல்ஃபோனோ அல்லது உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமோ காற்றை நம்பி இருக்கு இப்போ நீங்கள் நான் இந்த மாதிரி ஒய்ஃபை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் நான் வந்து செல்ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடைக்காது உங்கள் பிள்ளைக்கு பாடம் கிடைக்காது நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண முடியாது உங்கள் பணத்தை நீங்கள் பேங்க்லேருந்து எடுக்க முடியாது தொண்ணூறு சதவீதம் நீங்கள் ஸ்தம்பித்து போவீர்கள் ஏன்னா உங்கள் நம்மளுடைய தொண்ணூறு சதவீத வாழ்க்கை காற்றை அடிப்படையாக கொண்டதாய் மாறிவிட்டது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் காற்றை நம்பி இருக்கு நாம் நாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரே காற்று சுவாசம் ஆக்சிஜன் ஆனால் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற அத்தனை காற்று தான் நமக்கு இப்போ தேவையாக இருக்கிறது பனிரெண்டு ஒன்று ஓசியாவின் புஸ்தகம் கொண்டர் காற்றை பின்தொடர்கிறான் எப்ராயும் காற்றை மேய்ந்து கடைசி காலத்தில் இந்த காத்து நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குது தயவு செய்து கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நான் எப்பவும் சொல்கிறேன் ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் செல்ஃபோனை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க சில ஆட்கள் செல்ஃபோனில் எல்லாத்தையும் அனுப்புறது அத்தனையும் மொத்தத்தையும் உட்காந்து செல்ஃபோனெல்லாம் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் பேசுகிறான் பேசி ஃபோன் சூடாகி காது சூடாகி மண்டை சூடாகிது எதுக்கு அப்படி பேசுவிய ஒரு அர்ஜெண்ட்டுக்கு பேசுறதுக்கு தான் ஃபோன் செல்ஃபோன் வழியாக உங்களுடைய மொத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அனுப்புறது செல்ஃபோன் வழியாக தேவையில்லாத விஷயங்கள் வீடியோஸ் அனுப்புறது எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை நாசமாக போச்சு கடைசி காலத்தில் திமோதி புஸ்தம் சொல்லுது கடைசி காலத்தில் மனுஷர் தற்பிரியராக இருப்பார்னு வசனம் சொல்லுது திமோதியின் புஸ்தகம் ரெண்டு திமோதியும் நினைக்கிறேன் வசனம் சொல்லுது கடைசி காலத்தில் மனுஷன் தற்பிரியனாக இருப்பான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த தற்பிரியருக்கு எது மிக முக்கியமான அடையாளம்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவரே இருக்க மன்னிக்கணும் தீ தீ ரெம் ரெண்டு திமுத்தியும் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று ரெண்டு வசனங்கள் வாசிக்கணும் மேலும் கடைசி நாட்களில் மேலும் கடைசி நாட்களில் கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவா கொடிய காலங்கள் வரும் என்று அறிவாயாக எப்படி எனில் எப்படி எனில் மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கு முதல்ல என்ன இருக்கு ஃபஸ்ட்டு லிஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு என்ன தற்பிரியம் தற்பிரியங்கிறதுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள் என்ன தெரியுமா செல்ஃபி செல்ஃபி தான் இருக்கிறதுலேயே நம்பர் ஒன் தற்பிரியம் அந்த முகத்தை அதுக்கு அதுவே பார்க்கறதுல அவ்வளோ இஷ்டம் அதுவும் கோணல் மானலாக பார்க்கறதுல அவ்வளோ இஷ்டம் நேராக வச்சு இங்குங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்க்கறது ஒரு நாளைக்கு நூறு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது எதுக்கு எடுப்பிய அந்த காலத்தில் தெரியாமல் சும்மா அவன் உண்மை இல்லை சும்மா சொல்லி வச்சான் ஃபோட்டோ எடுத்தால் ஆயுசு போயிடும்னு இப்போ உண்மையிலேயே ஃபோட்டோ எடுத்தால் ஆயுசு போகுது எங்கே போகுது ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்தில் இருந்துக்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கிறான் செல்ஃபி ட்ரெயினை அடித்து தூக்கிட்டு போயிடுது 
தற்பிரியம் அந்த ரெண்டு திமத்தியில் இருக்கக்கூடிய மூணு ஒன்று ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறதுலே நம்பர் ஒன் எது தெரியுமா அதுக்கு நல்ல அடையாளம் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா ஒன்று செல் செல்ஃபி இன்னொன்று பியூட்டி பார்லர் ரெண்டும் போய் பாருங்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் கடைசி காலத்தில் தற்பிரியம் நமக்கு இவ்வளோதான் ஆகிப்போச்சு எப்படியாவது சரி பண்ணி முகத்தை பார்க்கணும் பேஸ்மெண்ட்டு போடுறது சிமெண்ட்டு போடுறது தூக்கி நிறுத்துறது அன்னதான் பண்ணால் நான் மணி நேரத்தில் இறங்கி இது சாரம் கட்டி இறங்கி கீழே தற்பிரியம் கடைசி காலத்தில் நீங்கள் இவ்வளவும் எங்கே கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க தெரியுமா யாரோ ஒருத்தருடைய வெப்சைட்டில் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு இருக்கிறீங்க எத்தனை பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை நாசமாக போச்சு நம்பி ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புறேன் சொல்லி அனுப்பி அவனுங்க தலையை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு உடம்பு அறுவறுப்பாக மாற்றி அதை சகிக்க முடியாமல் எத்தனை பிள்ளை சூசைட் பண்ணி சேர்த்து போச்சு இவ்வளவு சொன்னாலும் நீங்கள் கேட்க மாட்டீங்க ஏதோ குடும்பத்தோடு நின்று ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஃபோட்டோ எடுத்திய நியாயம் ஒரு நாளைக்கு நூறு ஃபோட்டோ அதில் வேறு ஸ்டேட்டஸில் போடுறது நாங்கள் புறப்பட்டு ஊருக்கு போய் கொண்டிருக்கிறோம் யாருக்கு போடுறிய திருடனுக்கா சரி இவங்க வீட்டில் இல்லை போல நம்ம போயிட்டு வருவோம் சாப்பிட்டா ஸ்டேட்டஸ் படுத்தா ஸ்டேட்டஸ் தூங்கினா ஸ்டேட்டஸ் நிமிந்தா ஸ்டேட்டஸ் அவனே சாப்பாடு நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கா அவனுக்கு கேஎஃப்சியில் மொத்தத்தையும் வாங்கி ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புறது நாங்கள் வி ஆர் இன் கேஎஃப்சி மறுநாள் பாருங்கள் உங்களுக்கு வைத்த வழி நீங்கள் யார் மேலே பழிய போகிறீங்க கேஎஃப்சி மேலே போடுறீ நேற்று சாப்பிட்டது ஒன்றும் சரியில்லை இல்லை ஸ்டேட்டஸில் அவன் வயிறு எரிஞ்சிருக்கான் எப்படி திங்குது பாருங்க எது எதுக்கு ஃபோனை யூஸ் பண்ணுமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க தேவையானதுக்கு யூஸ் பண்ணுங்க ஃபோனை வேணான்னு சொல்லலை அதாவது ஒரு காலத்தில் ஃபோனே வேணான்னு சொன்னோம் வேறு வழி இல்லாமல் இந்த ஆன்லைன்னு ஒன்று கொண்டாந்து பல பிள்ளைகளுக்கு பாடம்னு ஒன்று கொண்டாந்து ஆன்லைன் கிளாஸ்னு ஒன்று கொண்டாந்து அவனும் படிக்கல அதுவும் சொல்லி கொடுக்கல அது வேறு விஷயம் அவங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரி உட்காந்தாங்க இவங்க படித்த மாதிரி உட்காந்தான் அவ்வளோதான் ஏன்னா நாங்களும் ஆன்லைனில் பார்த்துட்டோம்ல எங்கள் வீட்லேயும் எட்டு மணிக்கு கிளாஸ்னால் ஏழே முக்கால் வரைக்கும் தூங்குறான் குடு 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 ஏறி வந்து வெறும் யூனிஃபார்ம் சட்டையை மட்டும் போட்டு உட்காந்துருக்கான் கீழே வேறு ஒன்று இருக்குது ஏன்னா ஆன்லைனில் தெரிய போகிறதில்ல இவ்வளோ தானே தெரிய போகுது என்னடா தம்பி இப்படி பண்ணுறேன் திரும்பி பார்த்தா அந்த அம்மா நைட்டி போட்டு டவலை மேலே போட்டு டீச்சர் உட்காந்துருக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம யாரை ஃபோனு வேணானமோ இப்போ நம்மளே கடைசியாக என்ன செஞ்சிட்டோம் போய் ஃபோனை வாங்கி கொடுத்துட்டோம் தயவு செய்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுங்க தேவையானதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா உங்களுடைய ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனும் எங்கேயோ ஸ்டோர் ஆகுது யாருக்கிட்டையோ ஸ்டோர் ஆகுது அது அதை வந்து எப்படி போகணும் உங்களுக்கு தெரியாது அது தவறாக போச்சுன்னா கஷ்டம் போன பிறகு வருத்தப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை கத்தர் பார்த்து கொள்வார் உண்மை அதுக்கப்புறம் கத்தர் பார்த்து கொள்வார் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் ஏன் அந்த அளவுக்கு போகணும் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க மற்றதை எடுத்து கொஞ்சம் ஓர வச்சுருங்க பனிரெண்டு ஒன்று நம்ம காலத்தில் காற்றை மேய்கிற காலம் வந்துருச்சு கொண்டற்காற்று பின்தொடர்கிற காலகட்டம் வந்து விட்டோம் அடுத்த அந்த வசந்தை திருப்பி வாசிங்கம்மா இப்ராஹிம் காற்றை மேய்ந்து கொண்டற்காற்றை பின்தொடர்கிறான் அவன் நாள்தோறும் பொய்யையும் கேட்டையும் வர்த்திக்க பண்ணி நாள்தோறும் பொய்யையும் கேட்டையும் வர்த்திக்க பண்ணி எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க நாள்தோறும் காற்றின் வழியா நாள்தோறும் என்ன பண்றானா பொய்யையும் கேட்டையும் இந்த கொரோனா பீரியட்ல இந்த இந்த தீர்க்க தரிசனம் பர்ஃபெக்டா நிறைவேறுச்சு கொரோனா பீரியட்ல இந்த தீர்க்க தரிசனம் பர்ஃபெக்டா நிறைவேறுச்சு நாள்தோறும் பொய்யையும் கேட்டையும் வர்த்திக்க பண்ணி இன்னைக்கு நியூஸ் சேனலுங்கிற பேரில் வாட்ஸ்அப்புங்கிற பேரில் உங்களுக்கு வரக்கூடியதான இன்ஃபர்மேஷனில் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பொய்யும் கேடும் தான் அஞ்சு சதவீதம் தான் நன்மையும் உண்மையும் இருக்கு எல்லாம் எது உண்மை எது பொய்யினே உங்களால் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது ஒரே விஷயத்தை ரெண்டு பேர் பேசுகிறான் ஒருத்தன் நல்லா பேசுகிறான் ஒருத்தன் தப்புன்றான் இப்போ நமக்கு சரியாக தப்பானே தெரிய மாட்டேன் ஒரு நியூஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு பூகம்பம்னு சொல்லி ஏதோ பர்மாலேயோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல பூகம்பம் நேபாள்லேயோ எங்கேயோ ஒரு சேனலில் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் எண்பது பேர் மண்ணுக்குள் புதைந்து விட்டார்கள்னு போட்டான் மாற்றிக்கிட்டே வந்தால் இன்னொரு சேனலில் நூற்றம்பது பேர்னு போட்டான் அடுத்த சேனலில் எண்ணிக்கை இன்னும் தெரியவில்லைன்னு போட்டான் ஒரே நியூஸ் ஒருத்தன் எண்பதுங்கிறான் ஒருத்தன் நூற்றம்பதுங்கிறான் ஒருத்தன் தெரியலங்கிறான் இப்போ எது உண்மை உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கீங்க பாருங்கள் 
வாட்ஸ்அப்பில் எது வந்தாலும் உடனே ஃபார்வேர்ட் அது உண்மையா பொய்யா கரெக்டா தப்பா எதுவும் கிடையாது காலையில் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறத ஒரு வேலையாக வச்சுக்கிட்டு பத்து பேர் உட்காந்துருக்கான் காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே செல்ஃபோனில் பார்த்த உடனே ஃபார்வேர்ட் பண்ணிடுறான் பத்து மணிக்கு மேலே தான் நம்ம என்ன ஃபார்வேர்ட் பண்ணோனே பார்க்குறான் ஏன்னா அவர் வசனத்தை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதா நினச்சிக்கிட்டு ஆனால் டைப் பண்ணுறதுக்கு கூட அவருக்கு நேரம் இல்லை இப்போல்லாம் காலையில் யாராவது நாலு பேர் வசனம் அமைச்சிடறாங்க வாக்குத்தத்தை வசனம் ஃபார்வேர்ட் ஃபார்வேர்டு பண்ணி கடைசியில் பார்த்தா பொய் கேடு என்னென்னமோ இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரை பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு எனக்கு அவர் நல்லா தெரியும் அனுப்பினவர் தப்பாக அனுப்பிட்டார் அவரை ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் ஏங்க இதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்களே விசாரிச்சிங்களா இல்லை பாஸ்டர் எனக்கு வந்துச்சு உடனே உங்களுக்கு அனுப்பிட்டேன் நான் என்ன உங்களை கேட்டேனா உடனே அனுப்புங்கள்னு அந்த அது அந்த செய்தியோட ஆத்தட்டிக்கேட்ட கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இல்லையா நீங்கள் விவரம் புரியாமல் ஒரு தப்பு செய்கிறீங்க என்ன தப்பு தெரியுமா நீங்கள் பொய்க்கு துணை போகிறீர்கள் ஒருத்த பொய் சொல்லி நியூஸ் போட்டுட்டான் அந்த நியூஸை நீங்க ஃபார்வேர்ட் பண்ணீங்கன்னா அதை பரப்புவதற்கு நீங்களும் ஒரு காரணம் காம் என்ன பண்ணா நிர்வாணம்னு ஒன்று இருந்துச்சு அதை அவன் அறிவிக்கிறவனாக இருந்தான் ஹி ஃபார்வேர்ட் த நியூஸ் டு த சேம் அண்ட் ஜாபத் அவன் வேற ஒன்றும் செய்யல நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணா எந்த நியூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணா ஹி ஸ்ப்ரெட் த ராங் நியூஸ் கர்த்தருக்கு பிரியம் இல்லாத நியூஸ் அதனால வந்தது என்ன சாபம் அவனுக்கு மட்டுமா வந்துச்சு அவன் பையன் காணானுக்கு சாபம் வந்துச்சு நீங்க விவரம் புரியாம ஃபார்வேர்ட் பண்றீங்க அந்த செய்தி சரியா இருக்குமானால் தேவையில்லை நீங்க ஃபார்வேர்ட் பண்ண வேண்டியது கர்த்தருடைய வார்த்தையை மட்டும் பல நேரங்களில் உங்களுக்கு எது சரி எது தப்புன்னு தெரியாது வரக்கூடியது பொய்யும் கேடுமாக இருக்கும் அதை நீங்க துணை போய் நீங்க உங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ்ல இருக்கிற நூறு பேருக்கு அனுப்புனீங்கன்னா நீங்கள் நூறு பேருக்கு காமின் வேலையை பார்த்திருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம் நான் எப்பவுமே சொல்வேன் ஏதோ சுவிசேஷத்தை அனுப்புங்க போதும் மற்றபடி உங்களுக்கு செய்தி உண்மையாக பொய்யான்னு தெரியாத பட்சத்தில் எதையுமே செய்யாதீங்க இது ஃபார்வேர்ட் பண்ணுறதுக்கான காலம் இல்லை காஸ் காஸ்பல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு காலம் அதை தவிர்த்து பொய்யும் கேட்டும் இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க கொரோனாவில் பார்த்தோம் தானே ரெண்டாவது அலை மூணாவது அலை அப்படியே நம்மளை பயமுறுத்துறது யார் டிவி நியூஸ் தான் அவன் சொல்ல சொல்ல எதிர் எது தெருவில் மூடிவிட்டார்கள் ஜனங்கள் செத்து செத்து விழுகிறார்கள் சுடுகாட்டில் எரிப்பதற்கு இடம் இல்லை பிணங்கள் வருசையாய் நிற்கிறது இவன் பார்க்குறானா இல்லையா நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வருது இது என்ன வாய் முடியுமோ ஒருத்தர் வேகமாக ஃபோன் பண்ணார் பாஸ்டர் ஞானசானம் எடுக்க வாய்ப்பு இருக்குதா நான் கேட்டேன் ஏன் இவ்வளோ அர்ஜெண்டா இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாஸ்டர் யார்ட்டையாவது உடனே எனக்கு கொஞ்சம் ஞானசானம் ஏற்பாடு பண்ணுங்களேன் ஏன் அவ்வளோ அர்ஜெண்டாக கேட்குறீங்கன்னு கேட்டேன் இல்லை பாஸ்டர் நேற்று எதிர் வீட்டில் போயிட்டார் ஒருத்தர் இன்றைக்கி நம்ம சொந்தக்கார ஒருத்தர் போயிட்டார் நிலைமை சரியில்லை எதுக்கும் ஞானசானம் எடுத்து வச்சுப்போம் ஏடா சபையை திறந்து வச்சு கூப்பிட்டோமே தொட்டி ஃபுல்லாக தண்ணியை பிடிச்சிட்டு தலருக்குதா தலருக்குதான்னு கேட்டோம் ஒரு வயலும் தலை கொடுக்கல கேட்டா பார்ப்போம் எடுப்போம் பாஸ்டர் இங்கே தானே இருக்காரு யோர்தானில் போய் எடுப்போம் இப்போ பொட்டு பொட்டுன்னு போதுன்னு நியூஸ் வந்த உடனே எதுக்கும் எடுத்து வச்சுப்போம் நான் சொன்னேன் இப்போ வாய்ப்பே இல்லை பிரதர் என்ன பாஸ்டர் இப்படி சொல்றீங்க நாங்கள் பார்த்துங்க சபை தொடக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னு ஜோம் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த யுத்தம் ரெண்டாயிரத்தி நாலு இஸ்புல்லா யுத்தம் 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 தான் அடுத்து 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 இஸ்ரவேலை ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க இன்னைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் பல நாடுகள் இஸ்ரவேலை ஒரு தேசமாய் அங்கீகரிக்கவே இல்லை அதை பாலஸ்தீன் தான் அவங்க சொல்லுவாங்க எத்தனையோ நாடு அரபு நாடுகளுடைய பாஸ்போர்ட்டில் திஸ் பாஸ்போர்ட் இஸ் நாட் வேலிட் ஃபார் இஸ்ரேல்னு போட்டிருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு இஸ்ரேலை பகையாய் பகைத்தார்கள் ஆனால் எப்ராஹிம் பனிரெண்டு ஒன்று சொல்லுகிறது அவன் அசிரியரோடு கூட என்ன செய்வானா உடன்படிக்கை செய்வான் இந்த பக்கத்தில் உள்ள நாடுகள் இதோடு கூட இருக்கிறது அசிரியாங்கிறத நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா படிக்கணும்னா நீங்க போயிட்டு சனகரிப்பு காலத்தில் உள்ள மேப் இதெல்லாம் எடுத்து கொஞ்சம் பாருங்க உங்களுக்கு தெரியும் இஸ்ரேலுக்கு இந்த பக்கத்தில் இருந்து ஈராக் வரைக்கும் அந்த பக்கம் உள்ள பகுதிகள் எல்லாத்தையும் அரசாண்டவங்க தான் அசிரியர்கள் இருக்கு 
சிரியாங்கிறது இஸ்ரேலுக்கு மேலே உள்ள ஒரு பகுதி அசிரியாங்கிறது அந்த முழுக்க நம்ம ஈராக் வரைக்கும் உள்ள பகுதிகளை எல்லாம் அரசாண்டாங்க இந்த அசிரியார்கள் கடைசி காலத்தில் இஸ்ரேலோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுவார்கள்னு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஓசியாவில் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல அவர்கள் உடன்படிக்கை பண்ணினார்கள் இதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா ஆபிரகாம் அக்கார்டுன்னு பேர் ஆபிரகாம் உடன்படிக்கை அப்படின்னு பேர் இந்த ஆபிரகாம் உடன்படிக்கையை அவர்கள் செய்தார்கள் செய்து டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவருடைய தலைமையின் கீழ் கையெழுத்து போடப்பட்டு இஸ்ரேலும் யூஏஇ என்று சொல்லக்கூடிய யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் ஏழு நாடுகள் இருக்கிறாங்க அதில் ஏழு நாடுகளும் சைன் பண்ணாங்க நாங்கள் இஸ்ரேலோடு கூட பரிம பரிமாற்றம் பண்ணி கொள்ளுகிறோம்னு சொல்லி சொன்னது மாத்திரமல்ல பரிமாற்றம் ஆரம்பிச்சிருச்சு இஸ்ரேலுக்கும் துபாய்க்கும் நேரடி விமான போக்குவரத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து கிடையாது இஸ்ரேலுக்கு அரபு நாட்டிலேருந்து ஒரு ஃப்ளைட்டு போகாது இப்போ கூட இந்த புனித பயணம் போகிற ஆளெல்லாம் நேராக இஸ்ரேலுக்கு போகவே முடியாது ஜோர்டானில் இறங்கி தான் என்ன செய்வாங்க அங்கேருந்து போவாங்க காரணம் இஸ்ரேலுக்குள்ளே போயிட்டால் வேறு எந்த அரபு நாடுகளையும் நீங்கள் போக முடியாது அவ்வளவு கொள்ளையான பகை அவங்களுக்கு அவ்வளவு தூரம் இஸ்ரேலை பகைச்சாங்க ஆனால் பைபிள் சொல்கிறது கடைசி காலத்தில் அவர்கள் அசிரியரோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணுவார்கள் திடீர்னு கிளைமேட் மாறுச்சு டொனால்ட் ட்ரம்ப் காலத்தில் மீண்டும் இஸ்ரேலோடு கூட அசிரியர்கள் அதாவது யூஏஇ காரங்க அந்த பகுதியில் இருக்கவங்க எல்லாம் சைன் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த அரபு நாடுகள் இருபத்தி ரெண்டு மொத்தம் அதில் ஏழு சைன் பண்ணிடுச்சு இன்னும் பதினஞ்சு நாடுகள் தான் இருக்குது அதில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் உடன்பாடு அவங்களோட நாங்கள் சைன் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறோம் சூடான் சவுதி அரேபியா எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறாங்க பஹ்ரைன் எல்லாம் ரெடியாக இருக்கிறாங்க இப்போ கூட சவுதி அரேபியா இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக பேசியிருக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அசிரியரோடு கூட உடன்படிக்கை ஆரம்பிச்சிருச்சு பனிரெண்டு ஒன்று கர்த்தர் சொன்னபடி துல்லியமாய் இதெல்லாம் நம்ம காலத்தில் நடக்குது அதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ வாழ்க்கையை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் இல்லை இதுவும் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறுகிற காலம்தான் நீங்களும் நானும் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த உடன்படிக்கை வரும் என்று வேதம் சொல்லுமானால் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற உங்களையும் என்னையும் அன்னைக்கே கர்த்தர் நினைத்திருக்கிறார்னு அர்த்தம் லே லூயா ஏன்னா இந்த கால கத்தருடைய ஆதீனத்தில் இருக்குது அப்போ அந்த காலத்தில் இருக்கிற உங்களையும் என்னையும் கத்தருடைய ஆதீனத்தில் இருக்கிறோன்னு அர்த்தம் நம்முடைய காலமும் பைபிளில் இருக்கு சைன் பண்ணுற காலம் நம்ம காலத்தில் இருக்கு அசிரியோட உடன்படிக்கை அதுக்கு அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லுது அடுத்த லைன் என்ன சொல்லுது அசிரியரோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணி எகிப்துக்கு எண்ணெய் கொண்டு போகப்படுகிறது எத்தனை துல்லியம் பாருங்க நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சபடி அரபு நாடுகள்ல இருந்து தான் எண்ணெய் எல்லாருக்கும் வரும் இன்னை வரைக்கும் சவுதி அரேபியா இருந்து வரும் ஈரான்ல இருந்து வரும் அரபு நாடுகள்ல இருந்து தான் எண்ணெய் நமக்கு வரும் ஆனா அந்த வசனம் சொல்லுது இஸ்ரேல்ல இருந்து எகிப்துக்கு எண்ணெய் போகும்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சதவீதம் தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேறி விட்டது இஸ்ரேலிலிருந்து கடல் வழியாக லேவியதான் என்கிறதான திட்டத்தின் மூலமாக எகிப்துக்கு எண்ணெய் கொண்டு போகப்பட்டாகி விட்டது பனிரெண்டு ஒன்று ஓசியாவின் புஸ்தகம் நம்முடைய காலத்தில் நூறு சதவீதம் நிறைவேறிடுச்சு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது அத்தனையும் இந்த இருபது இருபத்தொன்னில் நடந்திருக்கு இருபது இருபத்தி ஒன்றில் நடந்த சம்பவம் கடல் வழியாக லேவியதான்னா கடல் பாம்புன்னு அர்த்தம் ஸோ கடல் வழியாக அவங்க ஒரு பைப் போட்டாங்க பாம்பு மாதிரி அது இஸ்ரேலிலிருந்து எகிப்துக்கு எண்ணெயை கொண்டு போச்சு இது சைன் பண்ணதுக்கான நியூஸு இது அதுக்கான வீடியோ நம்ம கண்ணுக்கு இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா லாக்டவுன் பீரியடில் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நாம் நினச்சிட்டு இருக்கோம் லாக்டவுன் ஒன்றும் நடக்கல நடக்கலன்னு நாம தான் அமைதியாக இருந்தோம் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் கிரியை செய்து கொண்டே இருந்தது தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறைவேறி கொண்டே இருந்தது எகிப்துக்கு எண்ணெய் கொண்டு போகப்பட்டாகி விட்டது பனிரெண்டு ஒன்று எவ்வளவு துல்லியம் பாருங்க இதெல்லாம் வா இதெல்லாம் சாத்தியமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல தான் இஸ்ரேல் வந்தாங்க இந்த தீர்க்க தரிசனம் எல்லாம் எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாய்ப்பே இல்லை ஏன் இஸ்ரேல் நாடே இல்லை அப்படி இல்லாத போது எப்படி இஸ்ரேல் இருந்து எண்ணெய் போகும் இப்ப கத்தர் சொன்னபடி துல்லியமாய் போய்விட்டது அதான் நான் சொல்லுவேன் நடக்காது முடியாது வாய்ப்பில்லை அப்படின்ற சம்பவங்கள் நிறைய இருக்குது ஆனா கர்த்தர் சொல்லிட்டார்னா அது நடக்கும் யோசிச்சு பாருங்க அரபர்களோடு கூட இஸ்ரேல் உடன்படிக்கை போக வாய்ப்பு இருக்குதான்னு கேட்டா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிடையாது ட்ரம்ப் வந்த பிறகு எல்லா தலைகீழ மாறிச்சு எல்லாம் அப்படியே மாறிடுச்சு 
பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன போகுமா போகாது இன்னைக்கு போயிடுச்சு அதனால சொல்றேன் கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு தத்தம் பண்ணி விட்டால் கர்த்தர் சொன்னதை எப்படியும் செய்வார் நிறைவேற்றுவார் சூழ்நிலை வேற மாதிரி இருக்கும் நடக்காத மாதிரி இருக்கும் ஆனா சொன்னது கர்த்தர் சொன்னபடி நூறு சதவீதம் நிறைவேற்றி கொடுப்பார் நீங்கள் நான் செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒன்று அவர் சொன்ன வாக்கு தத்தத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் விசுவாசிங்கன்னா இந்த வார்த்தையில் உள்ளது அப்படியே நடக்கும் அது எப்படிங்க வாய்ப்பே இல்லை சூழ்நிலை வேற மாதிரி இருக்குது சான்ஸே இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா இஸ்ரேலையும் எகிப்தியும் பாருங்க சான்ஸே கிடையாது இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் இன்றைக்கி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இஸ்ரேலை ஏற்றுக்கொண்டாங்க பதினஞ்சு நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ள போகிறாங்க ஏழு நாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டு சைன் பண்ணிட்டாங்க பரிவர்த்தனை ஆரம்பிச்சிருச்சு துபாயிலிருந்து ஃப்ளைட்டு இஸ்ரேலுக்கு வந்துருச்சு இஸ்ரேலிலிருந்து ஃப்ளைட்டு துபாய்க்கு போயிருச்சு இது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டிங்கன்னா முடியாது இல்லை சான்ஸே இல்லைம்பாங்க அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் பகை ஐநா சபையில் எதிராக ஓட்டு போட்டிருக்காங்க எல்லாம் உண்மை இன்னைக்கு கதை வேற சொன்னது கர்த்தர் சொன்னதை நூறு சதவீதம் செய்து முடிப்பார் அலே லூயா இது வரைக்கும் நாம் நடந்தது நம்ம காலத்தில் நடந்திருக்கிற காரியம் எல்லாத்தையும் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இப்போ நாம் ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை மாத்திரம் பார்த்துட்டு நம்ம ஜோம் பண்ணி முடிக்க போகிறோம் சரியா இந்த முதல் நாளில் அடுத்து நடக்க போகிற ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை நான் சொல்லிவிட்டு முடிக்கிறேன் இப்போ என்ன நடக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஓசியா புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் துல்லியமாக நடக்குது இன்னும் ஓசியா புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரே ஒரு காரியம் நடக்கணும் அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி எடுக்கிறேன் ஆனால் அந்த வசனத்தை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேணால் ஒரே ஒரு தடவை வாசிங்க பார்ப்போம் ஓசியாவின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிங்க இஸ்ரேவிலுடைய பாவமாகிய ஆபே ஆபேனின் மேடைகள் அழிக்கப்படும் முச்சடிகளும் முட்பூண்டுகளும் அவர்கள் பலிபிடத்தின் மேல் உழைக்கும் பர்வதங்களை பார்த்து எங்களை மூடுங்கள் என்றும் குஞ்சுகளை பார்த்து எங்கள் மேல் விழுங்கள் என்றும் சொல்லுவார்கள் இந்த சம்பவம் வெளிப்படுத்தல் ஆறாம் அதிகாரம் பதினஞ்சு பதினாறுல இருக்கு இதே சம்பவம் ஏசாய புஸ்தகம் ரெண்டாம் அதிகாரத்திலையும் இருக்கு இது நடக்க வேண்டிய ஒரு சம்பவம் இது என்னன்னு உங்களுக்கு பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் கத்தருடைய வருகை தாமதிக்குமானாலும் அடுத்த ரெண்டு நாட்கள்ல நாம் இதை குறித்து பார்க்க போறோம் இப்ப நாம் அதை பார்க்க போறது இல்லை இது நடக்க வேண்டிய சம்பவம் மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம் இன்னும் சொல்ல போனா நம்முடைய காலத்தில் நடக்க போகுது இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது அதை பற்றி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்கிறேன் இன்னும் நடக்க வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள் இருக்கிறது வாசிங்க யோவேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசிங்க ஒன்று ஆறு எண்ணி முடியாத ஒரு பலத்த ஜாதி இல்லை மன்னிக்கணும் நாலு வாசிங்க பச்சை புழு விட்டதை வெட்டுக்கிளி தின்றது வெட்டுக்கிளி விட்டதை பச்சை கிளி தின்றது பச்சை கிளி விட்டதை முசுக்குட்டை பூச்சி தின்றது இதுக்கப்புறம் நடக்கிற மிக முக்கியமான அடுத்த சம்பவத்தை பற்றி யோவேல் ஒன்று சொல்லுது இந்த வெட்டுக்கிளி வந்து ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல வந்து என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பச்சை புழு வெட்டுக்கிளி அப்படின்னு இருக்குது பச்சை கிளி அப்படின்லாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக இங்கிலீஷில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பச்சை புழு வெட்டுக்கிளி அந்த பச்சை கிளிக்கு பதிலாக இன்னொரு லாக்கஸ்டஸ் அதாவது பச் அந்த வெட்டுக்கிளியிலே நாலு வகையை பற்றி அங்கே சொல்லியிருக்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் யோவேல் ஜோயல் ஒன் ஃபோரில் அந்த இடத்துல பச்சை கிளி பேரட்டுன்னு இல்லை வெட்டுக்கிளியிலே நாலு வகை இருக்குது அந்த நாலு வகையும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் வந்து சாப்பிட்டு உங்களை சேதப்படுத்தும் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது இதெல்லாம் நடக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட உலகம் பாதிக்கப்பட்ட பேரழிவில் ஒன்று பச்சை கிளி அது சாரி வெட்டுக்கிளியுடைய மிக முக்கியமான காரியம் இது உலகத்தில் எப்பவும் நடக்கிற சம்பவமாக இருந்தாலும் இந்த ட்ரிப்பு பஞ்சத்துக்கு காரணமாக இது அமைந்தது இந்த ட்ரிப்பு ஆப்பிரிக்காவில் ஆரம்பித்து அப்படியே முழுக்க ஆப்பிரிக்க நாடுகளை தாண்டி ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் பாகிஸ்தான் வழியாக இந்தியாவுக்குள்ளே நுழைஞ்சு கடைசியில் இந்தியாவில் எது வரைக்கும் வந்துச்சு தெரியுமா கர்நாடகா வரைக்கும் வந்துச்சு கர்நாடகாவோட வந்துட்டு ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு கடைசியாக கர்நாடகாவுடைய எல்லையில் ஊட்டி பார்டரில் சில வெட்டுக்கிளிகள் காணப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வெட்டுக்கிளி வரல இந்த வெட்டுக்கிளி வந்து மூணு வருஷத்துக்கு தேவையானதை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சு இந்தியாவில் மட்டும் இந்தியாவில் மட்டும் அப்போ கொடுத்த அறிக்கை என்னென்னா மூணு வருஷத்துக்கு தேவையான ஆகாரத்தை இது சாப்பிட்டுட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ கிலோமீட்டருக்கு கேப் இல்லாமல் வெட்டுக்கிளிகள் இருந்துச்சான் இதெல்லாம் அப்போ வந்தது 
பைபிள் சொன்னபடியே துல்லியமாக உலகம் முழுவதும் இது நடைபெற்றது நீங்க போய் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்று இந்த லோகாஸ்டோடைய மிக முக்கியமான விஷயத்தை நீ எடுத்து பாருங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய பஞ்சங்களுக்கு இது மிக முக்கியமான ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு மொத்தத்தையும் பண்ணிச்சு இதெல்லாம் ஆத்தன்டிகேட்டடாக இருக்கக்கூடியதான செய்திகள் இப்போ ஒன்று நாலு நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நடந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து பேப்பரில் வந்துச்சு டிவியில் வந்தது அத்தனையும் வருஷ கிரமமா லாக்டவுனில் நடைபெற்றது நீங்கள் லாக்டவுனில் இருக்கும் போது தான் இதெல்லாம் நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலையும் இருபத்தி ஒன்றுலையும் வீட்டுக்களை உட்காந்துருக்கும் போது அவ்வளவும் நடைபெற்றது கரெக்டாக ஆப்ரிக்காவுடைய பார்டரில் ஆரம்பித்து நேராக இந்தியாவுடைய கர்நாடகா வரைக்கும் வந்துட்டு திருப்பி எல்லாம் போச்சு அது திரும்பி போகும்போது மூணு வருஷத்துக்கு தேவையான ஆகாரத்தை சாப்பிட்டு விட்டு போயிருச்சு இது நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இனி நடக்க வேண்டிய ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வாசிங்க ஒன்று ஆறு வாசிங்க பாப்போம் ஒன்று ஆறு யோவேல் தீர்க்க தர்ஷன புஸ்தகம் எண்ணி முடியாத ஒரு பலத்த ஜாதி எண்ணி முடியாத ஒரு பலத்த ஜாதி என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது என் தேசத்தின் மேல் வருகிறது அதன் பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள் அதன் பற்கள் சிங்கத்தின் பற்கள் துஷ்ட சிங்கத்தின் கடவாய் பற்கள் அதற்கு உண்டு இது வரக்கூடியதான அடுத்த கவர்மெண்ட் வேர்ல்டு கவர்மெண்ட் ஆன்டி கிரைஸ்டுடைய கவர்மெண்ட் அடுத்து எழும்ப போது இப்போ இதெல்லாம் எப்படி வரிசைக்கிறாமா வந்துச்சு அதே மாதிரி அடுத்த வல்லரசு உருவாகிறத பற்றி இருக்கு பலத்த ஜாதி வல்லரசு உருவாக போது இதுக்கு ஒத்த வசனம் எங்க இருக்கு வல்லரசு உருவாக போது ஆன்டி கிரைஸ்ட் கவர்மெண்ட் எப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க நான் கண்ட மிருகம் சிறுத்தையை போல் இருந்தது அதன் கால்கள் கரடியின் கால்களை போலவும் அதன் வாய் சிங்கத்தின் வாயை போலவும் வாய் சிங்கத்தின் வாயை போல இருந்தது அப்படின்னு இருக்கு ஒன்றாம் அதிகாரம் யோவேல் ஒன்னு ஆறு அதன் வாய்க்கு சிங்கத்தின் பற்களும் அதன் கடவாய் பற்கள் வசனம் என்ன சொல்லுது துஷ்ட சிங்கத்தின் கடவாய் பற்கள் அதற்கு உண்டு அடுத்து வரக்கூடிய பலத்த ஜாதி எழும்பி வருகிற மிருகம்னு பதிமூணு ஒன்னு சொல்லுது வெளிப்படுத்தல் எழும்பி வருகிற மிருகம்னா அரசாட்சின்னு தானியல் ஏழு இருபத்தி ஒன்னு சொல்லுது இருபத்தி மூணு ஸோ கர்த்தர் சொன்னபடி அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் மிக மிக பலத்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஐரோப்பியன் யூனியன் கவர்மெண்ட் இது வர்றதுக்கான ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் தான் ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை இப்போ போயிட்டு இருக்குது நேற்று நியூஸ் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இங்கிலாந்து பிரதமர் அஃபிஷியலி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு தேர்டு வேர்ல்டு வாருக்கு ரெடி ஆகுங்க எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு சமீபத்தில் பல செய்திகள் தேர்டு வேர்ல்டு வாருக்கு ரெடி ஆகினதாக வந்திருக்கு ஸோ இப்போ மூன்றாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பிக்குமானால் நல்லா கவனிச்சு கொள்ளுங்க தேர்டு வேர்ல்டு வார் ஆரம்பிக்குமானால் அதன் முடிவிலே ஒரு வல்லரசு எழும்பும் இது இன்னும் நடக்க போகிற விஷயம் யோவேலிருந்து யோ ஓசியாவிலிருந்து யோவேல் வரைக்கும் வரிசை கிரமமாக அடுத்தடுத்து நடக்கிற சம்பவங்கள் சொல்லியிருக்கு எல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கு வெட்டுக்கிளி வரைக்கும் வந்து முடிச்சிருச்சு இனி எழும்ப வேண்டியது ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்கும்னா சிங்கத்தின் வாய் கடவாய் பற்களோடு கூட இருக்கும் அதனுடைய ரெஃபரன்ஸ் எங்கே இருக்குது வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு ரெண்டில் இருக்குது அது எதை பற்றி சொல்லுது யூரோப்பியன் யூனியனை பற்றி சொல்லுது இப்போ அந்த யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு வல்லரசு எழும்பணும்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு யுத்தம் நடக்கணும் முதல் உலக யுத்தம் முடியும் போது ஒரு வல்லரசாக இங்கிலாந்து எலும்புச்சு ரெண்டாம் உலக யுத்தம் முடியும் போது வல்லரசாக அமெரிக்கா எலும்புச்சு மூன்றாம் உலக யுத்தம் முடியும் போது வல்லரசாக ஐரோப்பியன் யூனியன் எழும்பும் அப்படி எழும்பும் போது சிங்கத்தின் வாயோடு துஷ்ட சிங்கத்தின் கடவாய் பற்களோடு கூட பலத்த ஜாதி எழும்பும் இருபத்தெட்டு நாடுகள் கூட்டமைப்பு எழும்பும் எழும்பி இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக வரும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஏன்னா பதிமூணு ஒன்றில் அப்படி தான் இருக்கு அது எழும்பி வந்ததுன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த கவர்மெண்ட் ரெடியாக இருக்கிறது இதான் வரப்போகுது இருபத்தெட்டு நாடுகளோடு கூட அவர்கள் ரெடியாக இருக்கிறார்கள் இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளர்ந்து இப்போ எந்த லெவலில் இருக்குன்னா இங்கிலாந்து பிரதமர் மூன்றாம் உலகத்துக்கு ரெடி ஆகுங்க நேற்று சொல்லியிருக்கிறார் இது அப்படியே நேராக போய் இஸ்ரேல் பக்கம் திரும்பும் இஸ்ரேல் பக்கம் திரும்பும் போது இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக நாடுகள் எழும்பும் போது முடிவாக வல்லரசாக ஐரோப்பியன் யூனியன் எழும்பு வேதம் சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் எத்தனை துல்லியமாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி இது எல்லாமே பைபிளில் தான் இருக்குது இதை எதையும் பைபிள்லேருந்து வெளியேருந்து நான் சொல்லவும் இல்லை வேற எந்த புக்குடைய ரெஃபரன்ஸும் நாங்கள் எடுக்கவே இல்லை பைபிள் வசனத்திலேருந்து மட்டும் எடுக்கிறோம் உலகத்தில் நடக்கிற சம்பவங்களோடு கூட தொடர்பு பற்றி பார்க்குறோம் எதுக்குன்னா 
மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் பதினாறாம் அதிகாரத்தில் கடைசி ரெண்டு வசனம் சொல்லுது அவர் அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை என்ன பண்ணாரா உறுதிப்படுத்தினார்னு இருக்கு வாசிங்க அந்த கடைசி வசனத்தை இவ்விதமாய் கர்த்தர் அவர்களுடனே பேசின பின்பு பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்தார் அவர்கள் புறப்பட்டு போய் எங்கும் பிரசங்கம் பண்ணினார்கள் கர்த்தர் அவர்களுடனே கூட கிரியையை நடப்பித்து அவர்களால் நடந்த அடையாளங்களினாலே அடையாளங்களினாலும் வசனத்தை உறுதிப்படுத்தினார் வசனத்தை இந்த அடையாளம்லாம் உங்களுக்கு எதுக்கு காட்டப்படுது வசனம் உறுதிப்படுத்தப்படுது எழுதி வச்ச வசனம் நூறு சதவீதம் உண்மையானவை எழுதி வச்ச வசனம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக நடைபெறுகிறது ஒன்றை விசுவாசிகள் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படுவதற்கு ஒரு காலம் உண்டு அது நிறைவேறுவதற்கு ஒரு காலம் உண்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்படும் போது ஒரு தீர்க்க தரிசி எழும்பி வசனம் சொல்லுவார் அது நிறைவேறும் போது ஒரு ஆளை அனுப்பி அது நடந்துருச்சு நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு கர்த்தர் விளக்கம் கொடுப்பார் இயேசு கண்ணியின் வயிற்றுல பிறப்பார்னு ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் கண்ணியின் வயிற்றில் இயேசு பிறந்துட்டார் என்பதை தேவ தூதன் வந்து அவர்களுக்கு சொன்னான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஊழியத்தை தொடங்கி ஜனங்கள் ஆதாயம் பண்ணுவார்னு ஏசாயால இருக்கு இயேசு வந்துட்டாரு இவர் தான் இயேசு மேசியானு யுவான் ஸ்டானகன் அவரை உறுதிப்படுத்தினார் என் வஸ்திரத்தின் மேல் சீட்டு போட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சங்கீதத்தில் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது இயேசுவின் வஸ்திரத்தில் சீட்டு போட்டார்கள் என்று யோவானிலே அந்த வசனம் உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது உரைக்கப்படுவதற்கு ஒரு காலம் உண்டு அதை நிறைவேறுவதற்கு ஒரு காலம் உண்டு ஓசியாவிலும் யோவேலிலும் சொன்ன காரியங்கள் நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிறைவேறி கொண்டிருக்கிறது அடுத்து எழும்பி வரக்கூடிய சாம்ராஜ்யம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ரஷ்ய உக்ரைன் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் அது மூன்றாம் உலக யுத்தமாய் மாறுமானால் முடிவிலே எழும்பக்கூடிய வல்லரசு யூரோப்பியன் யூனியனாக இருக்கும் அடுத்த அத்தனையும் யூரோவை நோக்கி திரும்பும் கத்தர் சொன்னபடி துல்லியமாய் தீர்க்க தரிசனம் அனைத்தும் நிறைவேறி விட்டது இது சம்பவிக்கும் போது ஒரு காரியத்தை அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றாங்க யோவேல் ஒன்று பதினஞ்சு சீக்கிரம் வாசிங்க பார்ப்போம் யோவேல் ஒன்று பதினஞ்சு அந்த நாளை நிமித்தம் ஐயோ கர்த்தருடைய நாள் சமீபமாய் இருக்கிறது கர்த்தருடைய நாள் சமீபமாய் இருக்கிறது ரெண்டு ஒன்று வாசிங்க பார்ப்போம் சீயோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் என் பரிசுத்த பருவதத்திலே எச்சரிப்பின் சத்தம் இடுங்கள் தேசத்தின் குடிகள் எல்லாம் தத்தளிக்க கடவர்கள் ஏனெனில் கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது அது சமீபமாய் இருக்கிறது எத்தனை தடவை வருது பாருங்க அந்த யோவேல மட்டும் மூணு நாலு தடவை அதை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு கர்த்தருடைய நாள் சமீபம் அனௌன்ஸ்மெண்ட் சீயோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க சீயோனிலே எக்காலம் ஊதுங்கள் என் பரிசுத்த பருவத்தில் எச்சரிக்கை சத்தம் இடுங்கள் இதுதான் கூட்டம் அந்த கூட்டம் தான் நடக்குது இங்கே மட்டும் இல்லை உலகளாவிய எல்லா நாடுகளிலும் கத்தர் அதை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் எல்லா நாடுகளிலும் எழும்பி ஊழியர்கள் அதை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாங்க கடைசி காலம் வந்துருச்சு எச்சரிக்கை சத்தம் விடுகிறார்கள் உலகளாவிய அந்த சத்தம் கேட்க தொடங்கிட்டது ஒரு கூட்டம் இல்லை 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 இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள் கலங்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்கள் இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே சம்பவிக்க தொடங்கிருச்சு நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் இது கடைசி காலம்தான் எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் துல்லியமாய் நிறைவேறி இஸ்ரவேல் எழும்பி சோரம் போய் மீண்டும் கத்தர் சமூகத்துக்கு வந்து இப்பொழுது உடன்படிக்கை முடித்து எகிப்துக்கு எண்ணெய் போய் அடுத்த பலத்த ஜாதி எழுதும்போதற்கு எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது அவைகளுக்கு நடுவில் கர்த்தர் வருகிறார் என்று சத்தமிடுங்கள் கர்த்தருடைய நாள் சமீபம் என்று சத்தமிடுங்கள் சீயோனில எக்காலம் ஊதுங்கள் எச்சரிக்கை சத்தம் விடுங்கள் அதுதான் கொடுக்கப்படுது இது யோவேல் ரெண்டு ஒன்னினுடைய காலம் நம்ம கண்டுக்கு முன்னாடி நடக்குது ஏன் சொல்றீங்க ஏன் வருக வருதுன்னு சொல்றீங்க சிலர் கேட்கறோம் ஏன் வருக வருது வருக வருதுன்னு சொல்றீங்க வந்தா வந்துட்டு போறது ஏன் பயமுறுத்துறீங்க சொல்ல சொல்லி கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு சொல்ல வேணான்னு மனுஷன் சொல்றான் சொல்லுன்னு கர்த்தர் சொல்றாரு மனுஷன் வார்த்தைக்கு கீழ்படிய முடியாது கர்த்தர் வார்த்தைக்கு தான் கீழ்படிய முடியும் கண்களுக்கு முன்பாக கர்த்தருடைய வருகை சமீபம் இனி காலம் செல்லாது எந்த நேரமும் கர்த்தருடைய வருகை சம்பவிக்க போகிறது எச்சரிப்பு சத்தம் கேட்க தொடங்கிருச்சு நாங்க சொல்ற இந்த கூட்டத்தை சொல்லல உலகளாவிய எல்லா நாடுகளிலும் எல் நீங்க போய் பாருங்க அத்தனை நாடுகளிலும் எழும்பி ரோட்ல கத்துறான் காலம் சமீபம் வந்துருச்சு இயேசு வர போறார் வர போறார்னு ஒரு பெரிய கூட்டம் அவங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி வாயை அடைக்க பார்க்குது எப்படியாவது இவங்க வாயை அடைச்சி 
சாத்தானுக்கு கூட சேர்ந்து ஊழியம் பண்ணக்கூடிய சண்பல்லாத்துகள் தொப்பியாக்கள் எலும்பி நிற்கிறார்கள் அதெல்லாம் இல்லை இல்லை இது விழுந்துரும் ஆகாதுன்னு ஆனால் கர்த்தர் சொன்னபடி தான் சொன்ன நாளிலே நிச்சயம் இயேசு வருவார் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நூறு சதவீதம் நிறைவேறிக்கிட்டு இருக்கு சரி இதெல்லாம் சொல்கிறோமே கடைசியாக நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இதெல்லாம் சொல்கிறோமே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் ரகசிய வருகைன்னு சொல்கிறோமே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அது இருக்கா பழைய ஏற்பாட்டில் இவ்வளவும் கரெக்டாக இருக்க அடையாளம் இயேசு வராரு சத்தம் விடுங்க எல்லாம் அங்கே சொன்னபடியே இசையோட சத்தம் விட்டாச்சு கர்த்தருடைய நாள் சமீபம்னு சொல்லியாச்சு இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க ஆனால் கர்த்தர் வந்து சபையை எடுத்துக்கிட்டு போவார் அந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் இவைகளுக்கு நடுவில் எங்கேயாவது இருக்குதா அதுதான் கர்த்தர் பழைய ஏற்பாட்டில் வச்ச அற்புதமான வசனம் இதை தியானிச்சுட்டே இருக்கும்போது அதே யோவேல் ரெண்டாம் அதிகாரம் யோவேல் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தை வாசிங்க யோவேல் ரெண்டு பதினாறு வாசிங்க ஜனத்தை கூட்டுங்கள் <laughs> கொரோனாவுக்கு யார் வரக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு முதியோர் வரக்கூடாது அபவ் சிக்ஸ்டி வசனம் என்ன சொல்லுது முதியோரை சேருங்கள் அடுத்து ஜனத்தை கூட்டுங்கள் பிள்ளைகளையும் பால் உண்ணுகிற பிள்ளைகளையும் கூட்டுங்கள் இப்போ இன்னும் எது யார் யாரெல்லாம் வரக்கூடாது சொன்னாங்க ரெண்டு கேட்டகரி வரக்கூடாதுன்னாங்க ஒன்று முதியோர் இன்னொன்று பிள்ளைகள் அந்த ரெண்டையும் கூட்டுங்கிற ஆண்டவர் இந்த ரெண்டையும் கூட்டு எல்லாரும் வர்றதுக்கு அபிஷியலாக அனௌன்ஸ்மெண்ட் வரும் அத்தனை பேரும் வரலாம் அத்தனை பேரும் கூடலாம் நான் சொல்றது உலகளாவிய இன்னும் பல நாட்டில் சட்டமே இல்லை பல நாட்டில் இன்னும் சர்ச்சு கூடுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கல கனடாவில் இப்போதான் ஒரு வாரமாக தான் அனௌன்ஸ் அனு அனுமதி கொடுத்துருக்குறாங்களாமா போன வாரம் கனடாவில் வந்து பாஸ்டர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் இந்த வாரம் தான் பாஸ்டர் எங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க எங்களை கூடி ஆராதிக்கிறதுக்கு நமக்கு கர்த்தருடைய பெரிய கிருபை கடந்த ஒரு வருஷமாக கத்தரை ஆராதித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அது என்னமோ தெரியாது கத்தர் நம்ம மேலே ஒரு கிருபை வச்சுருக்கிறார் நீங்களும் நானும் பெரிய பரிசுத்தவான் நினச்சிடாதீங்க கனடா மக்களை பார்க்கல நாங்கள் பெரிய நீதிமான்களோ அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஏதோ கிருபை நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்குது கர்த்தர் நம்மளை கூடி வர பண்ணி இருக்கிறார் இப்போ உலகளாவிய முதியோரையும் குழந்தைகளையும் பாலுணுகிற குழந்தைகளையும் கூட்டுகிற காலம் ஒன்று வரும் இதெல்லாம் எதுக்கு திருப்பி கூட்ட சொல்கிறாரு அந்த வசனம் திருப்பி வாசிங்க இனி சபை கூடுவது பரிசுத்தப்படுவதற்கு நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலயும் இருபத்தி ஒன்லயும் நிறைய இழந்துட்டோம் இருபத்தி ரெண்டு இழந்து போனவைகளே ரெண்டத்தனையாய் பெற்றுக்கிற காலம் ஏன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மூணு ரெண்டு இருக்கு எல்லாம் டபுள் ஃபோல்டு கிடைக்கும்ட்டா கர்த்தர் சொல்றாரு திருப்பி நான் உன்னை கூட்டு வந்தது எல்லாத்தையும் ரெண்டு மடங்கு நாலு மடங்கு ஆறு மடங்கு கொடுக்க இல்லை திருப்பி உன்னை கூட்டிட்டு வந்தது பரிசுத்தப்படுத்துவதற்கு ஏன் பின்னாடி மனவாளன் வந்து மனவாட்டியை கூட்டிகிட்டு போக போகிறாரு மனவாட்டியை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி மனவாட்டி எப்படி இருக்கணும் பரிசுத்தமாக இருக்கணும் மனவாட்டி மனவா ராஜகுமாரத்தி உள்ளார பூரண மகிமை உடையவள் எஸ் ராஜகுமாரத்தி ராஜாவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகணும் சுத்திகரிப்பு செய்து வெள்ளை போலத்தினாலும் நலதத்தினாலும் எல்லாவற்றினாலும் என்ன ஆகணும் சுத்திகரிப்பு செய்து ராஜாவுக்கு ஏற்ற ராஜகுமாரத்தியா மாறணும் எதுக்கு திருப்பி ஆண்டவர் உங்களை கூட்டி இருக்கிறாரு திருப்பி உங்களுக்கு உலகத்தில் பெரிய பெரிய போஸ்டிங் கொடுக்கறதுக்கா இல்லை உங்களை பெரிய பெரிய இடத்துல உட்கார வைக்கிறதுக்கா பெரிய ஆசீர்வாதத்துக்கா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த உலகத்தில் இருந்து நீங்கள் போகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பரலோகம் குறைவில்லாதபடிக்கு கொடுக்கும் உங்களுக்கு எனக்கும் என்ன தேவை என்பதை நம்முடைய பரம பிதா முன்பதாகவே அறிந்திருக்கிறார் ஆனால் உங்களை என்னையும் கூட்டது அதுக்கு இல்லை தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனையே தந்தவர் மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாது இருப்பது எப்படி காட்டு புஷ்பத்துக்கு உடுத்துவித்தவர் நமக்கு தராது இருப்பது எப்படி அதனால் ஆண்டவர் திருப்பி உங்களை வர வச்சிருக்கிறது எதுக்காக not for the worldly blessing adutha or periya event nadakapodu manavalan than arayayum father's chamber nu irukum adu artham enna 
பிதாவின் வலது பார்சத்திலிருந்து மணவாளன் வரப்போறார் மணவாட்டி தன் மறைவையும் அதோட அர்த்தம் என்ன உன்னத பாட்டு ரெண்டு சொல்லுது கண்மலையின் வெடிப்புகளிலும் சிகரங்களின் மறைவிடங்களிலும் தங்கி இருக்கிற என் புறாவே உன் முக ரூபத்தை காண்பி சபை கண்மலை வெடிப்புக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறது கர்த்தருடைய காயங்களுக்குள்ளே மறைந்திருக்கிறது அந்த சபையை பார்த்து மணவாளன் சொல்றாரு உன் முக ரூபத்தை காண்பி மணவாளன் தன் அறையையும் மணவாட்டி தன் மறைவையும் விட்டு புறப்படுவார்களாக இதெல்லாம் நடக்கும் போது மணவாட்டி மணவாளனை பார்க்க புறப்பட்டு போவாள் என்று வசனம் சொல்லுது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கான ஆதாரம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யோவல் ரெண்டு பதினாறுல இருக்கு ஆண்டவர் சொன்னபடியே துல்லியமாக அதுக்கு முன்னாடி மணவாட்டி செய்ய வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணு தன்னை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இப்ப எதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளை கொண்டாந்திருக்கிறார் தெரியுமா பரிசுத்தப்படுவதற்கு பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் அப்படிதான் பைபிள் சொல்லுது நான் பரிசுத்தராய் இருப்பது போல அந்த பரிசுத்தத்தை அடைஞ்சு மணவாளனுக்கு ஏற்ற பரிசுத்தம் சபைக்கு வரணும் ராஜாவுக்கு ஏற்ற பரிசுத்தம் ராஜாவுக்கு ஏற்ற அலங்காரம் எஸ்தருக்கு வந்தாதான் அவர் ராஜகுமார்த்தியா மாறுவா நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆனா ராஜாவுக்கு ஏத்த நீ ராஜகுமாரியா மாறணும்னா அவருக்கு ஏத்தபடி உன் அலங்காரம் இருக்கணும் அவருக்கு ஏத்தபடி நீ பரிசுத்தம் பண்ணிருக்கணும் சுத்திகரிப்பு செஞ்சிருக்கணும் அதே மாதிரிதான் இயேசுக்கு ஏற்ற மனவாட்டியா மாறணும்னா பவுல் சொல்றாரு கற்புள்ள கண்ணிகையாக ஒரே புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்ட கற்புள்ள கண்ணிகையாக கரை திரையற்ற மனவாட்டியாக அந்த மனவாளனை சந்திப்பதற்கு சபை ஆயத்தப்படணும் அதுக்கு தான் கத்தர் மீண்டும் ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் எதுக்கு ஆண்டவர் இவ்வளவு பேர் இடத்தை கொடுத்து நமக்கு இவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறார் தெரியுமா இவ்வளவு பேரும் அப்படியே வருகையில வரணும் அதுக்கு தான் கத்த நமக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கொடுத்திருக்கிறார் எந்த நேரத்திலும் மனவானுடைய வருகை சம்பவிக்கும் அவர் வேற எங்கேயும் இல்லை வாசப்படியில் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறார் நம் கண்கள் காணவில்லை அவ்வளவுதான் ஆனா அவர் வாசப்படியில் தான் நிற்கிறார் வசனம் அப்படிதான் சொல்லுது இதோ நான் வாசப்படியில் நின்று இதான் கதவு தற்ற சத்தம் இதான் சியோனில் எக்காலம் ஊதுகிற சத்தம் இதான் கத்தர் வருகிறார் என்று எச்சரிப்பு கொடுக்கிற சத்தம் வாசப்படியில் அவர் நிற்கிறார் மனவாட்டி ஆயத்தப்பட்டால் அழைத்து கொண்டு கத்தர் மேலே போக போகிறார் அதுக்கு தான் திருப்பி ஆண்டவர் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறார் இப்போ நம்ம ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோமா நம்முடைய கர்த்தருடைய வருகையில் நாம் ஆயத்தப்படுவதற்கு அல்லது செல்வதற்கு எல்லாம் இப்போ ரெடியாக இருக்குதா இதுக்கு பிறகு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல சான்ஸ் ஒன்று கொடுத்தார் கொரோனாக்கு பிறகு எதுக்கு வசனத்தில் உறுதிப்பட்டு மனவானதை சந்திப்பதற்கு இன்னும் பழையபடியே கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இருந்தபடியே சபை உலகத்துக்கு பின்னால் ஓடிக்கொண்டே இருக்குமானால் எப்படியாவது பிள்ளைங்க கல்யாணத்தை பார்த்துடணும் பேர பிள்ளைங்க கல்யாணத்தை பார்த்துடணும் அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டிடணும் அவங்களுக்கு சொத்து சேர்த்துடணும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வருகை தாமதிக்குமானால் ஆண்டவர் இதை எல்லாவற்றையும் உங்களை பார்க்க வைப்பார் அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு கத்தருடைய வருகைக்கு போகிறதாக இருக்கணும் மித்த எல்லாத்தையும் பரலோகம் பத்திரமாக பார்த்துக்கோம் பரலோகம் கிங்டம் ஹெவன் அது ஹெவன்லி கிங்டம் அது ராஜ்ய பாரம் உலகத்தின் ராஜாக்கள் நம்மளை கவனிக்கிறாங்களோ இல்லையோ பரலோகத்தின் தேவன் ஒரு நாளும் உன்னையும் என்னையும் கை விடவே மாட்டார் நூறு சதவீதம் நடத்துவார் நம்முடைய வேலை அவரை சந்திப்பதற்கு ஆயத்தப்படுவது உங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுங்க உங்கள் உள்ளான மனுஷன் எப்படி இருக்கிறான்னு பாருங்க உள்ளும் புறமும் கர்த்தருக்கு பிரியமாக காணப்படணும் வெறும் பாத்திரம் வெளியே விளக்கி பிரயோஜனம் இல்லைன்னு பைபிள் சொல்லுது உள்ளையும் விளக்கி இருக்கணும் கத்தரை சந்திப்பதுக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்கு தான் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் ஏதோ மூணு நாள் கூட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் கத்தரை சந்திக்க ஆயத்தப்படணும் அல்லே லூயா வெகு சிக்கரத்தில் ஆண்டவர் வரப்போகிறார் வருகை தாமதிக்குமானால் நாளை தினத்தில் நாம் சந்திக்க போகிறோம் நாம் எழுந்திரிப்போமா நாம் ஜபிக்க போகிறோம் தேவ சமூகத்தில் எல்லாம் எழுந்திரிப்போம் ஆண்டவர் சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம ஜோ பண்ண போகிறோம் தேங்க்யூ ஹோல ஸ்பிரிட் நன்றி பரிசு தாவியானவரே தேங்க்யூ லாட் வேதம் சொல்லுகிறது நம்மை நாமே நிதானித்து அறிந்தோமானால் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்படும் கிறிஸ்துவை சந்திப்பதற்கு நீங்கள் ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறீங்களான்னு நீங்கள் உங்களை சோதிச்சு பாருங்கள் யாரும் இங்கேருந்து உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசனம் சொல்லி நீ என்னென்ன பாவத்தில் இருக்கிறேன்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆவியானவர் அதை உணர்த்துவதற்கு வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் ரெண்டாவது வாய்ப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த ரெண்டாவது வாய்ப்பு எதுக்கு தெரியுமா ஆயத்தப்பட்டு அவரை சந்திப்பதற்கு இனி காலம் செல்லாது என்று உணர்வதற்கு கொரோனாவில் நம்ம பார்த்தோம் 
மனுஷன் பட்ட பாடுகளை பார்த்தோம் உபத்திரவத்தை பார்த்தோம் வேதனையை பார்த்தோம் பணக்காரனுக்கும் ஏழைக்கும் ஒரே மாதிரி பாடு தான் பணம் இருந்துச்சு ஆனால் ஆக்சிஜன் இல்லை எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அவைகளுக்கு நடுவில் நம்மளோட ஜீவனை காப்பாற்றினது தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவர் மட்டுமே பணம் காப்பாற்றல கர்த்தர் காப்பாற்றினார் கர்த்தர் ஒருவரே நம்மை காப்பாற்றினார் எதுக்கு உங்களை காப்பாற்றி கொண்டாந்துருக்கிறார் தெரியுமா திருப்பி விட்டதை பிடிக்கிறதுக்கு இல்லை அடுத்து நடக்க போகிற பெரிய ஈவெண்ட் கர்த்தருடைய வருகை மனவாளன் மத்திய ஆகாயத்திலே வரப்போகிறார் கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் அவரை சந்திக்கும்படி ஆகாயத்தில் மேகத்தின் மேல் எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறோம் அதுக்கு ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறோமா நாம் அதுக்கு பரிசுத்தமாக இருக்கிறோமா அதான் பைபிள் சொல்லுது ஜனத்தை கூட்டுங்கள் கூட்டியாச்சு முதியோரை சேருங்கள் வர தொடங்கியாச்சு பிள்ளைகளையும் பால் உணுங்கிற பிள்ளைகளையும் கூட்டுங்கள் இந்த வருஷம் விபிஎஸ் நடந்துருச்சு இந்த வசனத்தில் உள்ள ஒவ்வொன்றும் நிறைவேறிட்டே இருக்கு அடுத்து செய்ய வேண்டியது ஜனத்தை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள் சபையை பரிசுத்தப்படுத்துங்க அடுத்து செய்ய வேண்டிய காரியம் இதுதான் நம்முடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கத்தரை சந்திப்பதற்கு சபை ஆயத்தப்படணும் அதை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம் மிச்சத்தை பரலோகம் பார்த்து கொள்ளும் சபைக்கு தேவையை குடும்பத்துக்கு தேவையை பரலோகம் பார்த்து கொள்ளும் நம்முடைய வேலை மனவாளனை சந்திப்பது ஆயத்தப்பட்டிருக்கிறோமா உங்களை நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்க நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் நான் அவரை சந்திக்கும்படி என்னை ஆயத்தப்பட ஒப்பு கொடுக்குறேன் உலகம் எனக்கு பாத்திரம் அல்ல உலகம் என் பின்னே சிலுவை என் முன்னே இனி என்னுடைய ஒரே நோக்கம் என் மனவாளனை சந்திப்பது எப்போ வந்தாலும் பகலோ மத்தியானமோ சாயங்காலமோ நடுநிசியோ எப்போ என் இயேசு வந்தாலும் எப்போ அவருடைய சத்தம் கேட்டாலும் எப்போ எக்கால சத்தம் கேட்டாலும் உடனே என் ஆத்மா விழித்து அவரோடு கூட பறந்து போகும் அந்த நிச்சயத்துக்கு நான் வர வேண்டும் ஒப்பு கொடுப்போமா என்ன இந்த உலகத்தில் உள்ள எதுவும் இழுத்து விடக்கூடாது உலகத்தில் உள்ள ஆசைகள் மட்டும் இல்லை உலகத்தில் உள்ள கோபம் மூர்க்கம் மாம்சம் எதுவும் இழுக்கக்கூடாது யார் மேலேயே உள்ள கசப்பு உன்னை இழுத்துரும் யார் மேலேயாவது உனக்கு கசப்பு இருக்குன்னா இன்னைக்கு ஆண்டோட்ட சொல்லி விட்டுரு யார் மேலேயாவது கோபம் இருக்குன்னா ஒப்புரவாகு அவன் ஒப்புரவாக விட்டாலும் பரவாயில்லை உன் பக்கத்தை நீ சரி பண்ணிக்கோ அவ்வளோதான் உங்கள் பக்கத்தை நீங்கள் சரி பண்ணி கொள்ளுங்க எது ரெடியாக இருக்குதோ இல்லை நீங்கள் ரெடியாகிடுங்க மற்றவங்களை ஆயத்தப்படுத்துறது ரெண்டாவது வேலை நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்க மட்டும் உங்களுக்குள்ள யார் மேலேயாவது வெறுப்பு கோவம் இருக்குன்னா செத்தாலும் அவன் முகத்தில் முழிக்க மாட்டேன் நீ தீர்மானம் எடுத்திருந்தேன்னா இன்னைக்கு மாற்ற அந்த தீர்மானத்தை இல்லை ஆண்டு வரேன் எனக்கு யார் மேலேயுமே வெறுப்பு இல்லைப்பா நான் உங்க போல மாற விரும்புகிறேன் நீர் பாவிகளையும் நேசிக்கிறீங்கப்பா துன்மார்க்குடைய மரணத்தை கூட நீங்கள் காண ஒட்ட மாட்டீங்க ஆண்டு வரேன் அந்த மாதிரி மாற விரும்புகிறேன் ஒப்பு கொடுப்போமா தேவ சமூகத்தில் ஜோமன போகிறோம் அப்படி ஒப்பு கொடுத்து ஜோமனை விரும்புகிறவங்க மாத்திரம் உங்கள் கரங்களை ஆண்டவருக்கு நேராக உயர்த்தி ஆண்டவரே நீர் வரும்போது நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டத்தில் இருக்கணும்ப்பா அதுக்கு எது எதெல்லாம் தடையாக இருக்குதோ அதை இன்றைக்கி உங்களுடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறேன் பள்ளிப்பிடத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன் உங்களுடைய அக்கினியை இறக்கி என்னை சுற்றறிங்கப்பா என் சிந்தனையில் கூட நான் யாருக்கு விரோதமாக யோசிக்கக்கூடாது ஆண்டவரே எனக்கு கோபம் யார் மேலேயும் வரக்கூடாது ஆண்டவரே என் மாம்சத்தில் கூட எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே என்னை உகந்த காணிக்கையை நான் ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆகாத பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் சுட்டெறியும் ஆண்டவரே பாரும் தந்தையை என் உள்ளத்தை யாரும் அறியா உள்ள அலங்கோலத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே ஒப்பு கொடுப்போமா தேவ சமூகத்தில் ஆண்டவரே சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் தகப்பனே எங்கள் நல்ல பிதாவே கரங்களை உயர்த்தி ஒப்பு கொடுத்து உண்மையாய் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே நம்முடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்கிற பாரத்தோடு கொடு கைவிடப்பட்ட கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடாது என்கிற நிச்சயத்தோடு கொடு ஜபித்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நான் ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவரே அப்பா இந்த ஜபம் ஒரு வேலை நம்முடைய வருகை வருமானால் எங்களுடைய மிக முக்கியமான ஒரு ஜபம் ஆண்டவரே இந்த ராத்திரி வேலை நம்முடைய வருகை வருமானால் இது எங்களுடைய கடைசி ஜபம் ஆண்டவரே உங்களை சந்திக்கிற கூட்டத்தில் நாங்கள் காணப்பட வேண்டும் எங்கள் திருச்சபை முழுவதும் காணப்பட வேண்டும் தீர்க்க தரிசனங்கள்லாம் நிறைவேறிட்டே வருதப்பா ஒன்று ஒன்றா நடக்கக்கூடாத தீர்க்க தரிசனம் கூட நடந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆண்டவரே நாங்கள் இன்னும் ஆயத்தப்படாமல் இருக்கிறோமே எங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம் நீர் வரும்போது உங்களை சந்திக்கிற கூட்டத்தில் நாங்கள் அத்தனை பேரும் காணப்பட கிருபை பாராட்டும் எங்கள் சபையை வேலி அடைங்கப்பா ஆண்டவரே எங்களுக்கு தடையாக இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் நிர்மூல ஆகட்டும் ஆண்டவரே நாங்கள் போகக்கூடாதபடிக்கு எங்களை கீழே இழுக்க பார்க்குற எல்லா காரியங்களும் நிர்மூலமாகட்டும் தகப்பனே எங்கள் குதிங்கால்களை கடிக்க பார்க்குற விரியன் பாம்புகளை இயேசுவின் நாமத்தில் நசுக்கி போட்டுக்கிறோம் ஆண்டவர் நாங்கள் உண்மை சந்திக்கிற கூட்டத்தில் முகமுகமாய் சந்திக்கிற கூட்டத்தில் காணப்பட வேண்டும் ஆண்டவர்